పందెం కోళ్లు బరిలోకి దిగగానే తమ ఉనికిని చాటుకోవటం కోసం ఆక్రోషంగా పోట్లాడుకుంటాయి కోళ్ల పందాల పూర్తి వివరాల్ని వాటిని పెంచే విధానాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని వాటిని విభజించి దాన్ని ఒక కళగా మార్చాడు మనిషి ప్రపంచంలోని ఎన్నో దేశాల నాగరికతను చాటి చెప్పే ఈ కోళ్ల పందాలు తెలుగు వారి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకలుగా నిలిచాయి కావ్యాలు ప్రబంధాలతో మొదలయ్యి ఇప్పటి రచనల వరకు కోళ్ల పందాల గురించి ఎన్నో కథలు కథనాలు వెలువడ్డాయి మన రాష్ట్రంలోని పల్నాడు కోళ్ల పందాలకు ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందో ఆ ప్రాంతపు కోడిపుంజులు ఎంత పౌరుషం గలవో పల్నాటి చరిత్ర చదివిన వాళ్లకు తెలిసే ఉంటుంది ఇరవయో శతాబ్దం చివరిలో ప్రపంచంలోని ఎన్నో దేశాల ప్రభుత్వాలు కోళ్ల పందాలను నిషేధించాయి కానీ ప్రజలు ముఖ్యంగా భారతదేశ ప్రజలు ఈ కళ గురించి ఇంకా మర్చిపోలేదు కోళ్ల పందాలలో వారితేరిన నిపుణులు ఆ కళలోని మెలుకువల్ని రహస్యంగా ఉంచి తమ శిష్యులకు నేర్పించటం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది కోళ్ల పందాలు కేవలం కోళ్ల మధ్య జరిగేవి కావు మనుషుల మధ్య జరిగే పందాలు కూడా వీటిలో కుట్రలు కుతంత్రాలు మోసాలు ద్వేషాలు కూడా ఉంటాయి ఈ పందాల్లో జరిగే గొడవల వల్ల కొన్ని సమయాల్లో ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవలసి వస్తుంది కొన్నాళ్ళ క్రితం ఓ ఆదివారం ఉదయం ఊరిపేట ఇరు వర్గాల మనుషులు దాదాపు నూట యాభై మంది వరకు చేరారు ఎప్పట్లాగే ఆ రోజు కూడా కోళ్ల పందాలు మొదలయ్యాయి ఆ రోజు హఠాత్తుగా పోలీస్ రేట్ జరగడంతో జనం కకాకలయ్యారు ఆ రోజు పందెం జరిగింది రంగస్వామికి సంబంధించిన స్థలంలో రంగస్వామి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తరతరాలుగా వాళ్ల వంశం కోళ్ల పందాలకు ప్రసిద్ధి ల్యాండ్ మార్క్స్ అతనికి కోళ్ల పందాల తర్వాత ఏదైనా వాటిలో గెలవటానికి ఏమైనా చేస్తాడు రంగస్వామి ఇంతవరకు కోడిపందాల్లో ఓడిపోయిందే లేదు ఒక్కరితో తప్ప పోతురాజు పోతురాజుకు రంగస్వామి లేగా ఆస్తులు అంతస్తులు ఏమీ లేవు కానీ ముప్పై ఏళ్లుగా వాడి దిన మధ్య జరుగుతున్న కోడిపందాల్లో రంగస్వామి ఒక్కసారి కూడా గెలవలేదు చూడు పోతురాజు కోడిపుంజులంటే ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్లలో చాలా గౌరవం ఎంత డబ్బు ఇచ్చైనా కొనటానికి వాళ్లు సిద్ధంగా ఉంటారు కానీ ఆయన అమ్మడు తన దగ్గరున్న కురాలకు మాత్రం ఇచ్చి పెంచమంటాడు అందువల్ల వాళ్లకు తప్ప ఆ ప్రేడు గొప్పతనం ఎవరికీ తెలియదు ఇకపోతే ఆయనతో పాటు ముగ్గురు దుర్గ పక్కనున్న టౌన్ లో బార్ నడుపుతున్నాడు కోడిపుంజులు రెడీ చేయడానికి పోతురాజుకి పెట్టుబడి పెట్టేది ఇతనే 
లింగం ఏ పందెం జరిగినా పోతరాజు తరఫున మొదటి కోడిని బరిలోకి తెచ్చేది ఇతనే అతను జాకీగా దిగిన ఏ పందెంలో ఇంత వరకు ఓడిపోలేదు అయ్యో పందెంలో దెబ్బలు తగిలిన కోడిపుంజుకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ రౌండ్ కి రెడీ చేసి గెలిపించేది ఇతనే అందుకే నేను కొట్టు మూసేసి గోల్డ్ గిల్ కొట్టు కూర్చున్నాను నమస్తేమయ్యా ఏంట్రా నల్లబోసం అయిపోయావు అంటే కొంచెం పని ఎక్కువ బాగా సాగుతున్నా పని మీద వెళ్తాడమ్మా పర్లేదు మా నేను నీతో ఏదో మాట్లాడాలంటే ఆ రోజు రంగస్వామి పోతురాజులు కోడిపోయిన జరుగుతున్నప్పుడే పోలీస్ రేట్ జరిగింది ఇంకోసారి ఇలా చేశారంటే పెద్ద గొడవ అయిపోతుంది అంత సులువుగా ఎవరో తప్పించుకోలేరు అందరినీ కట్టగలిపి లోపల తోసేస్తాను మాకెవరినా తలరాత పోలీస్ స్టేషన్ కింద నిలబడి ఆడ అన్న మాట నీని భరించడానికి ఇక ఆళ్ళకే మాకు ఇబ్బందాలు వద్దన్న తప్పుకుంటున్నాం అది మీరు చెప్పకూడదు పందెం పెట్టాను తర్వాత పందెం కావాలవద్దనేది నేను చెప్పాలి లేదన్న సార్తో కూడా పొట్ట మాకు శుభ్రం ఇష్టం ఓన్ నోడు పిలిస్తే పందానికి రావాల్సిందే ఏంటి అలవాటునే మార్చేస్తున్నారు అలవాటుని ఎవరు మార్చింది అగ్రిమెంట్ ఏమో పోలీసు రైట్ చేయించడం కోళ్ళను దొంగలు ఇష్టం వీళ్ళు కొత్తగా మొదలు పెట్టారా ఏంటి గెలవలేనా బయటతో తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నారా నరుకుతా నీ అబ్బా ఓడిపోవడం గురించి మేమెందుకు ఆలోచించాలి దుర్గా అవునని చెప్తే సంతోషపడతారా అవునండి మీతో ఓడిపోతామని భయపడే తప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా అది ఏంది ఏ నువ్వు వాళ్ళు ఓడిపోవడం ఛాంపియన్షిప్ కొట్టాలని చూస్తుంటే నువ్వు దాన్ని జరగొట్టేలా ఉన్నావు సరే నా టెన్షన్ పక్క కూర్చో ఏంటి పెద్ద మనిషి ఒకడు ఉన్నాడని చూడకుండా ఎవరి ఇష్టం వచ్చారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అన్నా మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను ఓడిపోయినాడు నేను గెలిచేంత వరకు ఈ పందాలు జరగాల్సింది మీతో పోటీ పడి గెలవలేమని ఒప్పుకున్నాం కదా ఇంకా ఎందుకు ఆయన ఎట్టా నవ్వాడు చూసావుగా నవ్వితే నవ్వాడారా వదిలే ఎవరు సత్తా ఎలాంటిదో ఊరోళ్ళకి తీదా ఏంటి ఇక మీద కోడి పందాలే వద్దంటే గెలిచేవన్న గర్వంతో వాళ్ళు విరవెగుతారు ఓడిపోయినన్న బాధ జీవితాంతో నేను తలంచుకుని పడతానా దీనికి నేను ఒప్పుకున్నానా ఊరికే పిచ్చోళ్ళకి దాని గురించే మాట్లాడకరా నాకు తెలియదా ఏం చేయాలో ఇవాడు ఓడిపోకూడదని పోలీసులు రప్పించాడు రేపు గెలవడానికి ఏమైనా చేస్తాడు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని రోజుల పాటు నేను ఏ గొడవకు వెళ్లకుండా ఊరుకుంటా కానీ మీరు చెప్పిన వాడు వెళ్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు అడికి ఆడు కోడి పుంజుల మీద నమ్మకం పోయింది అందుకే ఇట్లాంటి పనులని చేస్తున్నాడు ఇకపై ఆడితో కోడి పందాలు అట్టం మంచిది కాదు మీరు అనుకుంటున్నట్టు నా గౌరవం కోసం చూస్తే మీరందరూ ఇబ్బందుల్లో పడతారా అందుకని పిరికి సన్నసలో ఉండాలా ఏంది సచిన పందలు గెలిచి వచ్చామంటారుగా ఇప్పుడే ఒప్పుకుంటే కోడి పుంజుతోనే పాదు లేదంటే వాడిని ఊరికి వదిలిపెట్టను నా కోసం మీరు ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటే కనపడకుండా పోయిన మన కోడిని పట్టుకోండి మన కోడి పుంజు వాళ్ళ కోడి పెట్టడంతో కలవడానికి ఏం లేదు
హలో నేను సుందర్ మాట్లాడుతున్నా రైల్వే కాలనీ రాంబాబు నాడు కదా ఎవడరా ఆ మధ్య కడియం దగ్గర కౌన్సిలర్ నేసారు కదా ఆడ తమ్ముడు ఇంటి పక్కన కొత్తగా కోళ్ళ గోళ్ళు కట్టారంట మన కోడి పుంజ అక్కడే ఉంటది అనుకుంటున్నాను లింగం మన పుంజాలు పెట్టుతా ఉంటే ఆ పెట్టను అక్కడే కోసి పడాయి రే ఉండరా నువ్వు అక్కడ వెళ్ళద్దు ఏం బాబా పొద్దున్నే వెళ్తే కరెక్ట్ గా ఉండదు ఉండదు అంటే నువ్వు భయపడతావని అన్నాను రా బామర్దే పుంజుని పెట్టని కలిపించారా అవును బాబా అద్దం నా కొడుకులు అంతలోనే ఎక్కేసి చూసావా బామర్దే పెట్ట కూడా పెట్టి పెట్టలాడుతోంది అన్నతో మర్చిపోయి దీన్ని కూడా ఎత్తుకెళ్ళిపోతా ఏమయ్యా లెంగ ఫోను చెప్పరా అయ్యా కోడి పెట్ట కూడా ఉంది దీన్ని ఎత్తుకొచ్చేనా వాళ్ళు చేసిన తప్పే నువ్వు చేస్తానంటే ఏంటా కోలాడుతుందయ్యా నిన్ను కాదయ్యా తీసుకొస్తానన్నా మనకు ఉపయోగపడుద్దే నీ సొంత ఆలోచనే వద్దు నేను చెప్పినట్టు చేసిరా అంటే వదిలేమంటావయ్యా వదిలేస్తే భవిష్యత్తు ఆడి చేతిలో మనం ఓడిపోయే అవకాశం ఉంది ఆమె మొహం సరిగ్గా చూడలేదు కానీ కళ్ళు మాత్రం గోధుమ రంగులో భయంతో కళ్ళు తేలేసింది అనుకో నాకైతే వదల బుద్ధి కాలేదు ఏ రోజు అర్ధరాత్రి దాటితే గానీ ఇంటికి రావా నువ్వు నిన్న అసలు ఏదొకటి ఎంత మంచి స్మెల్ నుంచో స్మెల్ మెడ నుంచో స్మెల్ తల నుంచో స్మెల్ తలకు గుమ్మ గుమ్మలాడిందిరా తనున్న ఏరియా అదో లాంటిదైనా తను మాత్రం గొప్ప ఇంటి పిల్లలు ఏటా నీలో నువ్వే మాట్లాడుకుని పిచ్చోడు అయ్యేలా ఉన్నా సరేమా నీ కుడుకుంది కదా ఇంకెలా ఉంటాను లవ్ మూడ్ లో ఉన్నా ఇదే కొట్లో తెచ్చావేందే చండాలంగా ఉంది పాల్కొని ఇంట్లో కాఫీ పెట్టమని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నువ్వు అది కూడా చేయలేవా ఏమి నీకు అంత పద్ధతి రా పడుకులు లేచి ఇప్పుడే వస్తున్నా నిన్నే కిరసనాలు తీసుకొచ్చి అంగళాల్లో పోశాను ఆల్ రెండు రోజులు పోయాకే డబ్బులు ఇస్తామన్నారు అంతవరకు ఏం చేయాలో తెలియక అల్లాడిపోతున్నా దాని గురించి ఏమన్నా అడిగావా నువ్వు అదెందుకు చేయలేదు ఇదెందుకు పెట్టలేదని నా మీద అధికారం మాత్రం బాగా సెలా ఇస్తాం నువ్వు నువ్వు డ్యూటీ సరిగ్గా చేస్తే ఇవన్నీ నేను డ్యూటీ ఎలగబెట్టినట్టు కిరసనాలు కూడా లేకుండా నువ్వే సంసారం చేస్తున్నావా మన ఇల్లు ఎన్నేళ్ల నుంచి తాకట్లో ఉంది ఇంతవరకు దాన్ని ఏడిపించే ఏర్పాటు ఏమన్నా చేసావా నువ్వు ఆ రోజు వచ్చి అన్న రాని మాటలో అంటున్నాడు ప్రతిసారి నేనే బతిమాలు కోవాల్సి వస్తుంది అమ్మ కదా పాపం ఒక్కతే కష్టపడతా ఉంది దానికి ఏమైనా సాయం చేద్దామని ఉందా నీతో నేను మాట్లాడుతుందే సరేమా సరేమా ఆయన ఇంట్లోనే పడి సత్తరావే ఆయన వల్ల పది పైసలు ప్రయోజనం ఉందా మనకి ఇట్టా చూడు ఇక మాట్లాపో అయ్యగా డామేజ్ చేయొద్దు నీ అలవాట్లు కొంచెం మార్చుకో పనికి రానేది బా ఇంటికి రాగానే కోళ్ళు ఉండు ఉండు వీటిని ఏదో రోజు కోసి కోరు ఉండు ఇట్టా చూడు కోడి మీద చెయ్యి వేసావే అనుకో కన్న తల్లివని కూడా సోన్నం ఏంటన్నా రాత్రి ఎవడరా మా పక్కన దూరి కోడి పెట్టు కోసి పడేసింది అక్కడ నుంచి ఎవరికి ఫోన్ చేసావు ఎవరు ఎవరి దగ్గర కొంచెం ఏమడుతున్నా నీ కోడి పుంజు అతుకొచ్చావు మా కోడి పెట్టిన కొచ్చి పెడతావు నువ్వు ఇంకేం చేయమంటావురా మా కొని తీసుకొచ్చి నీకు అప్ప చెప్పాలా ఏంట్రో ఎవరికి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటయ్యా ఇదంతా కోడేమేందో తెలియక మేం చేయాల్సిన పనులన్నీ మీరు చేస్తున్నారేంటి అసలే మా పెద్ద మీద గొడవ పడద్దన్నాడు 
ఇప్పుడు మనం మనం గుడ్డు చేస్తే ఇంకెప్పుడు కోడి పందాలు ఉండవు కదా అది కూడా తెలీదా ఒట్టి పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారా ఎలాండి ఎలాండి ఇంటికి జాగ్రత్తగా పోండి మా మరిదే ఎలా జారుకుంటాడు నాకు తెలియకుండా వాళ్ళ కోడి పుంజు నెత్తుకు వచ్చి నాకు తలంపులు తెచ్చిందే కాక నేను అది కాదన్నా నేను మాట్లాడతాను సార్ వాళ్లతో తన్నులు తినది నా మేనలడు నాకు లేదా కోపం లేరా నేను తలుచుకుంటే వాళ్ళందరినీ రాత్రి రాత్రి లోపలించి తోలు ఒలుచుండేవాడి కదా ఎందుకు చేయలే మన లక్ష్యం వాళ్ళని కొట్టడం కాదురా కోడి పందేల్లో గెలవటం మీరు వాళ్ళు కోడి పుంజు నెత్తుకు వచ్చారు అందుకే వాళ్ళు మన కోడి పట్టిన కోసి పడేశారు అసలే రైడ్ చేయించింది మనమేనని ఇక పందాలకే రామంటున్నారు ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళని పందాలు కొప్పించాలరా మనం అందుకే నేను చెప్పేది వాడిని ఊరికే వదిలేస్తే రోడ్డు మీద రెచ్చిపోతాడా ఊరికే వదలమంది ఈ గొడవకు సంబంధించి ఏం చేయొద్దని చెప్తున్నారు ఇంకేదైనా గొడవల్లో దొరకకుండా పోతారా అప్పుడు చూసుకుందాంలేరా నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఇప్పుడు ఎందుకు టెన్షన్ అవుతావు నువ్వు ఆ పిల్ల ఫేస్ని ఒకే ఒకసారి చూసి వెళ్తాను ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడటం వాళ్ళు చూశారంటే నన్ను మళ్ళీ కొడతారయ్యా సరే కానీ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ చదువుకుంటుంది మంచి చోట చదువు కోడి కోసం నన్ను సాగు కుట్టారు అది కూడా నాతో వెళ్తుంది నువ్వే వెళ్ళి తెలుసుకో నేను చూసాను చూశాను కనుక చెప్తున్నాను నన్ను నీకు సెట్ అవుతుంది బావా మన లెవెల్కి నాకు మళ్ళీ అంటోలే కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవడము కాకపోవడం ఇప్పుడు మ్యాటర్ కాదు ఒకే ఒక్కసారి అమ్మాయి మౌన్ చూసాను అనుకో ఆ కప్పు కొన్నందుకు కొట్టోడు డబ్బులు అడుగుతున్నట్టున్నాడు ముందెళ్ళి ఆ పంచోడు గాయం చేసి అందరు కూడా పేస్ చూసావు కదా బామర్దే ఆ కోళ్ళు కూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏడ్చింది కదా This is ridiculous, Ma. Tell her what she would miss if she doesn't apply for the scholarship. Leave us alone, men. I'll talk to her. You're spoiling my child with your pampering. Sweetheart, why don't you want to go to Australia? All of us would like to be there. Apply for the scholarship, child. You can even settle down there. As what? As an outsider? But I belong here. When I was your age, there used to be 50 Anglican families in this very same colony. Now, there are only three families left. Our days are over in this land. You don't have a future in this place, my child. You have to move on. No, who is your father? Who is your father? My father is my father. No, who is your father? My father is my father. 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 So, I am my father. 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 నువ్వు వెళ్తావా లేదా దానికి బదులుగా దీన్ని తీసుకొచ్చాను జాతి కోడి పెట్టా దీని పిల్లలే పందెం కోళ్ళు అవుతాయి ఏ నువ్వు వెళ్తావా లేదా బొట్ట రేపచ్చి తీసుకుంటానులే బాబు ఇటు రా ముందు నువ్వు వెంటబడి తిరగడానికి మా అమ్మాయి దొరికిందా నీలాంటి పౌరం బోగుల వల్ల తను ఫ్రీగా ఎక్కడికి వెళ్లలేక రాలేక భయంతోనే బతుకుతుందయ్యా తెలుగు అమ్మాయిలు ఏమైనా అంటే ఊరంతా ఏకమై గోలబోలు చేస్తారు కదా అదే మా అమ్మాయిలు అంటే మీరు ఎవరైనా వస్తారట్రా దొరసాని బట్టర్ ఇంగ్లీష్ అని హేడన్ గా మాట్లాడుతూ వేళకి ఏదో మేటర్ అంటూ చీప్ గా మాట్లాడుకుంటారు బాబా ఇన్నాళ్ళు అమ్మాయి వెనకల ఊరికే సరదాగా తిరిగాను ఆయన ఆ మాట నా క్షణంలో డిసైడ్ అయిపోయాను ఇక అమ్మాయిని నేనే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని మనకన్నా ఇంకెవరా బాగా చూసుకోగలరు మన ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకోండి ఏం లేదు మామా మన క్వార్టర్స్ లో ఒక చిన్న మ్యాటర్ ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఏం కనుక అడుగుతున్నాను ఏదో సుందర్ చెప్పాడని మీతో మాట్లాడుతున్నాను తెలుసు కదా ఫ్రెండ్ ఏడు కదా ఆయన పోయి నువ్వు అందంగానే కదా ఉన్నాడు సుందర్ దగ్గర గంజాయి తీసుకున్నందుకు ఐదు వందలు ఇవ్వాలి ఇతను మన ఫ్రెండ్ కాకపోతే సుందర్ గంజాయి ఇవ్వడానికి తెలీదా ఏంటి ఫ్రెండ్ మనం అంతా ఒకటే కదా నువ్వు కలసి పెట్టుకో 
అన్నకి కోపం వస్తుందేమో హే బామర్ది నిన్ను కూడా ఒకడు అన్న అంటున్నాడు రా ఇంకమ్మా ఇంతవరకు మర్యాదగా మాట్లాడింది నేనైతే వాణ్ అన్న అంటున్నా పెట్టుకోరా కళ చూడు ఏం కావాలి మీకు చూసుకోనాడవా ఏంట్రా ఇక్కడే తీసి చూసుకుని కూర్చున్నా మర్యాదగా బయలుదేరు రా మామూలు తీసుకొచ్చి పని చెప్పి తీసుకురా తీసుకురా ఇక్కడే ఉంటాను Are you crazy? What do you want? What's your problem? KP Lingam. What do you want to do? Bats. What? Bats, bats. If you don't want to go to the house, why can't you just come home and talk to me? Come to my home and talk to me. Come to my home and talk to me. I'm going to talk to you. 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 Come to my home and talk to you. I'm going to talk to you. Come to my home. Mohan, you can tell me. You can tell me about it. Hey, 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 hey. You're going to be a good one. Why are you going to tell me about it? You're going to be a good one. 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 Come to home. You're going to be a good one. 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 అంటే పువ్వు అంటే పువ్వు అనుకోవచ్చు పుచ్చు అనుకోవచ్చు లేదా అంత కోపంగా అమ్మాయినా అడగాలి వచ్చేసాను ఓకే కదా ఇంటికి రమ్మంటే భయపడి రాడ్లే అనుకున్నాను కానీ ఇలా వచ్చి నేను చింటాడని ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి దేవుడికి దండం పెట్టుకోవడానికి ఎంత దూరం వచ్చా చికెను మటన్ తో భోజనం పెడతారనుకుంటే పొట్టి బన్నిచ్చి పంపించేలా ఉన్నా బాగుండేది ఎందుకంటే ఒక్క కొరికితే గానీ కదా ఏ పిల్ల కాస్త ఆగు ఐఎమ్ లవ్ యూ నిన్నే చూస్తున్నాడే నువ్వు అటు చూడకుండా రావు అయ్యో ఆ మాట గాని నాతో అని ఉంటే నేను అప్పుడే విషయం తాగి చచ్చిపోయి ఉండేదాన్ని నైట్ ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళాడంట ఇన్నే లవ్ చేసాను నేనే అలా చేయలేదు మన ఏరియాలో ఇంకెవరైనా రాణిస్తావా నువ్వేం కంగారు ఆడుకో వాళ్ళ రాణి చూసుకుందాం ఏడ్రా రోజు నీ సైకిల్ చేయని ఏడకొచ్చాక ఊడిపోతుంది ఏంటి తెలిసిపోయిందా నీకు నువ్వు చాలా తెలివిన వాళ్ళ ఉన్నావే ఏంటి ఎటకర వాడిపోతే ఏంటయ్యా ఎంత కష్టపడామని నా దారి తెచ్చుకోవాలని చూస్తున్నాను ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తేనే కదా మీ కళ్ళలో దుమ్ము కొట్టి ఆ అమ్మని లైన్ లో పెట్టుకోగలను కొట్టానంటే నీ అంకమా ఇజ్జుడు ఆరేళ్లగా ఈడు ఆ పిల్ల సిన్సియర్ గా లవ్ చేసుకుంటున్నారు నువ్వు మధ్యలో దూరి ఎగరేసిపోవాలనుకున్నావు సంపేస్తాను రో ఏంటి కోళ్ల పందంలో గెలవలేక ఇలా గెలుదాం చూస్తున్నావా హలో ఏంటి హలో ఇలా చూడలేం చూస్తున్నా చెప్పండి మీరు ఆ అమ్మాయి వెనకాల తిరిగేది వేరే విషయం కోసం కానీ నేను అమ్మాయిని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను మేమిద్దరు సండే సండే ఆ చచ్చాన కళ్ళ నుంచో నేను మౌత్ కి సెట్ చేసుకున్నా తెలుసా కావాలంటే ఫోటో తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను చూడండి సిన్సియర్ లవ్ అయితే ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు మౌత్ మీద కొట్టాను 
అమ్మాయి వస్తుంది తన్నే అడిగి తెలుసుకుంది నువ్వు కూర్చోచ్చలేమ్మా నేను నేను ఉన్నాను నువ్వు ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు నువ్వు మా దినేష్ గారు లవ్ చేస్తావా లేకపోతే ఆంట్ లవ్ చేస్తావమ్మా ఈ గాజు డాగ సత్తా ఏంటో చూద్దాం ఇది ఓకేరా అలాగే అయ్యా దాన్ని కోసి పడేయండి ఒకసారి పారిపోయినంతమెంట్ ఆయన పేరున ఉంటది కోడి పుంజు కూడా అయింది ఆయన కోసేమంటే కోసి పారేయాల్సిందే వదిలితే నీ కోడి పుంజు మీ ఇంటికి వెళ్ళి దాక్కునేలా ఉంది ఇలాంటి పనికి మన పుంజు వచ్చి దొప్పలు నీ పుంజులో సత్తా లేకపోతే ఆడేం చేస్తాడు అది కదయ్యా ఏమైందో తెలియట్లేదు కోసి పడేరా దాన్ని అయ్యా పోతురాజు కోడి పుంజు అంటే ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా పరిలోనే ఉండాలి పారిపోకూడదు ప్రాణం పోయేలా ఉన్నా పరి దాటకే పోవాలి కోసి పడేరా నేను చచ్చిపోతానేమో రా ఏం కాదమ్మా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు డాక్టర్ అమ్మకేం కాదు రేపు సాయంత్రం వరకు చూద్దాం సార్ మధ్యాహ్నం ఆనంద్ తీరేటప్పుడు వద్దంటుంది నాన్న నువ్వు వెళ్ళు అమ్మా ఈ జావ కొంచెం తాగు ఏదో ఒకటి చేసి ఒప్పించరా ఆ పోతు రాజని ఒక్క పాలైనా ప్రతిసారి మనమే ఓడిపోతా ఉండకూడదురా అన్నట్టే వదిలేకరా ఎట్టాగైనా ఒప్పించు వాళ్ళంతా ఒక్కగా ఉంటే మనం ఎప్పటికీ గెలవలేవరా ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళని ఎడి ఎవరైనా ఏసీలని డిసైడ్ అయ్యాక ఏ స్టేషన్ చెప్తారా అంది ఊళ్ళోనే గొప్ప లాయర్ అని పేరు కానీ నీకు అసలు ఏమి తెలిసినట్లేదు వస్తున్నాను సరే పొద్దున్న కమిషనర్ ఆఫీస్ కు వచ్చాయి మిగతా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడు నువ్వు రాత్రి అంతా అక్కడే వదిలేస్తే ప్రాణాలతో ఉండని ఎవరు అన్ని స్టేషన్ ఎదుకై కనిపెట్టాలంటావా నమస్తే సార్ ఇవన్నీ పవర్ లో ఉంటేనే సార్ పోలవరం ఇన్స్పెక్టర్ గారు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు అరే అప్పుడే వచ్చేసారా మూత పట్టవయా పిల్లి మూత పట్టగలదు అలాగే సార్ సార్ నమస్తే నమస్కారం అదేంటి తినేసి రావచ్చు కదా పర్వాలేదు సార్ ఏంటి బార్ మీద రైడ్కి వెళ్ళాం సార్ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది డూప్లికేట్ సార్ కమ్ముతున్నారు అరే ఏమిటయ్యా నువ్వు ఎవరు డూప్లికేట్ సార్ కమ్మటం లేదు ఇదంతా మామూలే కదా వాడు మనవాడే మాట్లాడుకున్నా అది కాదు సార్ కమిషనర్ తర్వాత ఏదైనా అరే భలే వాడవయ్యా నువ్వు ఆ కమిషనర్ ఇక్కడికి వచ్చే పది పదిహేను రోజులు అయింది ఇంకో ఆరు నెలల్లో ఎలాగో ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్ళిపోతాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడే ఉంటున్నా మనకే కదా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలిసేది లోపలికి తీసుకెళ్ళబోయా మనతో పాటే కలిసి తిరిగిన వాడిని మనమే అరెస్ట్ చేస్తే అది మర్యాదగా ఉంటుందా సార్ ఇక్కడ దూ బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం నాతో రండి అతను వదిలేయండి కొత్తగా వచ్చిన కమిషనర్కి ఏం కావాలో నేను చూసుకుంటాను ముందు అతన్ని పంపించేయండి ఏమంటారు అరే రావయ్యా
రే సుందర ఈ కుర్చీ వై గొప్పవాడివి మా ఇంటి వైపు వచ్చేవేంది ఏంటన్నారా మాట్లాడతా నువ్వేనా గొప్పవాడివి నా కోసం ఎంతో రిస్క్ తీసుకుని నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చా నువ్వు మనవాడివి మనకి మధ్య గొడవలు మా ఓడి దగ్గరకు వచ్చి ఎట్టాగైన కోడి పందాలు గెలిపించు వస్తాడు వస్తాడులే అమ్మకి ఎప్పుడు కోడి పందాల గురించి నీకు చేయి ఎవరికి చేస్తానయ్యా అది కాదన్నా నేను ఎన్నో సార్లు ఇబ్బంది పెట్టుంటాను అది ఏమీ మనసులో పెట్టుకోకుండా అదే రేపు నాకు ఏదైనా కష్టం వస్తే నువ్వు రావయ్యంది తప్పకుండా వస్తానన్నా నువ్వు అనుకుంటున్నట్ట ఆ కుర్రాడంత మంచాడేం కాదురా ఓడో జుత్తులు మరి కొట్టనక్క జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఆయన ఎటువంటి వాడైనా అయి ఉండొచ్చు నాకు సమస్య వచ్చినప్పుడు పది పదిహేనేళ్లుగా నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో రాలేదే ఆయనే కదా వచ్చి హెల్ప్ చేశాడు రే ఇన్నేళ్లుగా ఉంటున్నా ఉండలు తినిపించడం తెలియదా నీకు ఆ పుంజులు ఇటుపో నీకెందుకులే లింగ వచ్చి చూసుకుంటాడు నేను బయలుదేరతానన్న స్టేషన్లో డబ్బు కట్టడానికి ఒక అతన్ని అడిగాను ఇస్తాను అన్నాడు నేను వెళ్లే పని చూస్తా ఏమైందయ్యా మనిషికి ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే మారిపోతాడు రా ఎవరయ్యా మాట వరుసగా నాను దుర్గాక రంగస్వామి ఇప్పుడు మన చోళ్ళ కనపడుతున్నాడు ఫోన్ ఫోన్ ఆడే తెలుసుకుంటాళ్లే ఇక నేను నువ్వు అయు మన ముగ్గురువే లెంగో అయ్యా దీని గురించి ఆడేం అడక్కో అటగయ్యా హలో మొదటిసారిలో వచ్చేసిన మంచి చూడ్డానికి వెళ్తున్నావు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళొద్దు పువ్వులు తీసుకెళ్లమని అయ్యగారు చెప్పారు ముఖ్యమైన విషయం చెడు ఇంతకు ముందు నేను నేర్పించానంటే అది వేరే విషయం లవర్స్ గా ఇప్పుడే కదా ఫస్ట్ టైం మీట్ అవుతున్నా అలవట్లేదు కదా అందుకే మాటలు రావట్లేదు నన్ను కొంచెం మాట్లాడినిస్తావా మాట్లాడు యు నో దాట్ అదర్ గాయ్ దినేష్ ఆ వెధవ నన్ను చాలా రోజులుగా టార్చర్ పెడుతున్నాడు నీకంటే ఎక్కువగా టార్చర్ పెట్టేవాడు వారిని కట్ చేద్దామనే నిన్ను లవ్ చేస్తున్నానని అబద్ధం చెప్పాను ఇప్పుడు మా ఇల్లు చాలా చిన్నది ఒకే రూమ్ ఉంటుంది అందుకే రాత్రి రాగానే మా అమ్మ పక్కింటికి వెళ్లి పడుకుంటుంది అప్పుడే కదా మన ఇద్దరం కలిసి ఉండడానికి వీలవుతుంది ఆ రూమ్ నుండి నేను ఎన్నో సార్లు సరే వదిలే మన మొదటి పెట్టికి గుండు కొట్టించడానికి కులదైవం గుడికి వెళ్ళాం కదా అప్పుడు నువ్వు చీర కట్టుకుని ఉన్నావు మా అమ్మ నాతో అంది ఒరే లింగం నిన్ను కూడా మనిషిగా భావించి తన వాళ్ళందరినీ వదిలేసుకుని వచ్చింది ఆ పిల్ల తనే దేవత అని నీ వెంకమ్మ ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పు నేను లవ్ చేయట్లేదు అని ఇది వినడానికైనా పొద్దున్నే ఐరన్ చేసిన చొక్క వేసుకొచ్చాను ఐ నో ఐ మేడ్ మిస్టేక్ బట్ అందుకని నువ్వు ఊహించుకున్న వాటికి నేనెలా బాధ్యురాలి కాదు నాకు నీ అంత చదువు లేదు తెలివి లేదు అదే విధంగా నీలా ఫ్రాడ్ చేయటం నాకు చేత కాదు మీ రక్తం సాచుగా నా ప్రేమ నిజమైంది నేను చెప్పిన విధం కాస్త అటు ఇటు అయి ఉండొచ్చు కానీ నేను చెప్పిన మ్యాటర్ నిజం ఈ అమ్మాయితోనే బతకాలి ఈ అమ్మాయి ద్వారానే పిల్లల్ని కళ్ళలో నిర్ణయించుకున్న తర్వాతే చెప్పాను నా ఆశలను కొలదూసావు కదా సంతోషం సేలలు ఇప్పటికే 
బ్రేక్ అయిపోయింది రా ఆ పేరా నేను తాగుతాను నీకేంట్రా ఇబ్బంది నిన్ను చూడాలనిపించిందయ్యా తాగున్నా పర్లేదని వచ్చేసా నేను జాలీగా ఉన్నాను కానీ ఎన్న వెళ్ళి ఉంటానో తెలియదు ఏదో కొండలు ఉంటాను కానీ మనసు కష్టం కలిగినప్పుడు నీతో ఉండాలనిపించింది సరే రా ఇప్పుడు అంత కష్టం ఏమొచ్చిందట నీకు ఆ అమ్మాయి ఉంది కదా నా దేవత నా లవరు అదే ఐరీను పూలు కూడా తీసుకెళ్ళమన్నావు కదా అవును నన్ను లవ్ చేయట్లేదంట ఎవరి నుంచో తప్పించుకోవడానికి నన్ను లవ్ చేస్తున్నానని చెప్పిందంట ఏడుపొస్తుందన్న ఇలా మాట్లాడే పిల్ల సజావుగా కాపురం చేయదురా నువ్వు చేసుకోబోయే పిల్లే జీవితంలో నువ్వు ఎంతగా ఎదుగుతావన్నది నిర్ణయిస్తుంది మనం కోడి పుంజాల సంఖ్య నెట్టుకుని కోడి పందాలు టోర్నమెంట్ లని ఊరూరు తిరుగుతూ ఉంటాం వాటిని తయారు చేయటం గొడవలు స్టేషన్లని సగం జీవితం దానికే సరిపోద్ది ఇది ఓ రకంగా అసనమేరా మన సచ్చేదాకా ఎట్టాగే ఉంటాం దాన్ని అర్థం చేసుకుని సర్దుకుపోయే పిల్లైతేనే రా మనతో సవ్యంగా కాపురం చేయగలుగుతోంది కరెక్టే అయ్యా ఏంటి సింహాద్రి ఇంత లేటుగా వస్తున్నావు కుటుంబాలు కదా మీకు మా పోతురాజు గారికి చాలా గొడవలు ఉన్నాయి అయినా మీరు పిలిచారు కదా అని శుభకార్యానికి వచ్చి సంతోషంగా ఉన్నాయి మాట్లాడతా ఉంటా దుర్గా నేను ఇప్పుడే వస్తా సరేనన్న ఇదిగోనా తీసుకో ఇంటికి తీసుకెళ్లి కొంచెం కొంచెంగా తాగు నీ కోసమే కొన్నాం దీన్ని ఇది అయిపోయిందండి నడగలేదు సార్ అంటే చాలా మర్యాద ఉన్నా ఇలా ఆశపడతామని తెలుసుంటే రోజుకో బాటలు కొని ఇంటికే పంపేవారు ఆలస్యమైందబ్బా నేను ఇక బయలుదేరతా అమ్మయ్యా అన్నారు దుర్గా అయ్యబు వాళ్ళ అమ్మాయికి సంబంధం చూసినట్టుగా అయ్యగారితో చెప్పి అల్లుడికి ఓ బండి ఏర్పాటు చేయమందామా ఏం కావాలంటారు అడిగి మాకేం వద్దన్నా ఈ రాష్ట్రంలోనే కోడి పందాలు ఆరితేరిన వాడివి నీతో ఉన్నవాళ్లే నేను పట్టించుకోవడం లేదనేగా అయ్యగారు బాధంత పోతురాజమ్మాయికి ఏంతో పందానికి దిగనన్నాడు ఐదు పది పందాలు కాసే వాళ్ళతో మీరు ఎలా నెట్టుకు రాగలరన్నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలిగా మీరు చెప్తే పోతురాజు వింటాడన్నా పందానికి ఒప్పుకుని ఇలా చేయండి మీ అమ్మాయి పెళ్లి ఖర్చు అంతా అయ్యగారు చూసుకుంటారు పందెం రోజు పెళ్లి పనులు ఉన్నాయని రాకుండా ఉండండి అది చాలు చూసేవాడరా పోలీసుడు బుద్ధి దొంగ బుద్ధి నిరూపించుకున్నాడు శాతనాయాల నువ్వు పోసిన మంది ఇంకా నా ఒంట్లో ఉండటం వల్ల నేను తిట్టకుండా వదిలెళ్తున్నాను రా రెండు గ్లాసుల మందుకి ఎంత మర్యాద అంటే నాది పోతురాజుది నలభై ఏళ్ళ అనుబంధం రా దానికి నేనెంత మర్యాద ఇవ్వాలి నేను చేస్తున్న పని నిజాయితీతో కూడుకున్నదిరా మోసంతో గెలవాలనుకునే నీలాంటి వాళ్ళకి తార్పుడు పని రా మంచి పని ఇంకెప్పుడు పోతురాజు మీతో కోడపందానికి తిక్కుండా చేస్తాను మా అమ్మ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు బతికుంటుందో తెలియదురా రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతుంది అమ్మ బతికుండగానే పోతరాజని ఒకసారి ఓడించాలరా ఈ పాటికి అగ్రిమెంట్ అయిపోయి ఉంటే మీకు ఎలాంటి గొడవ ఉండేది కాదు ఏమైంది 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾರ ಕೊಡ್ಗಳೆ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜಂಪ್ ಎವಡೋಕ ಮಾಟ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕೂಡದು ಜಾಗ್ರತೆ ನಾ ಮೋಹನ್ ಚೂಸಿ ದುರ್ಗ ಕ್ಷಮಿಸಂಡಿ ದಯಚೇಸಿ ದಿನ ಪೆದ್ದ ಚೇಯಕಂಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನುಂಚ ಮನ ವಾಲ್ನ ಪಂಪಿ ರಾತ್ರಿ ಕೇ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತೆ ಮನ ರೋಚಲ ಇರಕ ಪೋತಾ ಮನ ಕುಟ್ಟು ರಟ್ಟ ಹೋತಿ ಓದಲೇತ ಏನಂತ ಏನೋಡ ಮಾನೋಡ ಏದೋ ಕರ ಜೊಪೇಕ ಬರ್ತಾಡ ಅನ್ನ ಮನ ಮಂತ ಆಯದಾರತ ವಾಲ್ ಇಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ವೆಳ್ತನ ಬೊಕ್ಕಳನ ಕೂಡ ಓದಲಕೊಂಡ ನರಕುತನ ಓಸ್ತನ ಏವಂಟ ಕೋಳ ಪಂದೆಲ್ಲ ಮನ ಮನೆಕ ಗೊಡಲ ಪಡಂದುಚು ಅಲಾಗೇನೆ ವಾಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಳಗ ಭಾವಿಂಚ ಕೊಡದರ ಬರೇ ದುರ್ಗ ನೀವು ಅನುಕುಂಟನಟ್ಟು ವಾಳತೋ ಪೋಟಿ ಬಡಿ ಮನ ಗೆಲವಲೇವ್ರ ಎಂದಕಂಟ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೈಗ ಡಬ್ಬು ನೋಡು ನಾ ಕೋಡಿ ಪಂದಲ್ ದಪ್ಪಿಂಕೇನ್ ತಿಳಿಯದು ಅಂದ್ರೋ ನನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ವಡೆ ಅವಡೋ ಲೇಡನ್ನ ಪೇರು ಮಾತ್ರವೇ ನಾಕೊಂದಿ ನಾಕಿಂತ ಪೇರು ರಾವಟಾನಿಕೆ ನಾತೋ ಪಟ್ಟು ಐಬು ಕೂಡ ಎಂತಗಾನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ಡಾಡು ಆಯ್ನ ತನಕಂಟು ಏಮಿ ಮಿಗಿಲ್ಚುಕೋಲೇದು ಈ ಇಲ್ಲು ಚೂಸ್ಯಾರ ಆಯ್ನಕಿದ್ರ ಆಡಪಿಲ್ಲಲು ವಾಳಕ್ಕೆ ಮನವೇರ ಇದೇನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಏಕ ಈ ಪೋತ್ರಾಜು ಕೋಡು ಪುಂಜು ಬರಳೋಕೆ ದಿಗಾಲಿ ಅಂಟೇ ಅದಿ ಅಯ್ಯೂ ಪೇರ್ನ ಮನ ಜರಬಯ್ಯ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೋನೇರ ಅಂದ್ರೂ ವಸೂಲ್ ಅಯ್ಯ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋ ಪೆದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಾದ್ದಾವ್ರ ಮನ ಏರಿಯಾಲ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಾಲಂಟೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಗಾರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವ್ವಾಲಿ ಆಯ್ನ ಎನ್ನಿ ಸೈಡ್ ಅಡಿಗಿನಾ ಮನ ಒಪ್ಕೋಲೇದು ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೆಡ್ತಾವ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ ಅಯ್ಯ ಇವನೆಲ್ಲಾಗ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಇಂದುಕೇಗ ಅಯ್ಯಬ್ನೆ ವಲೈಸಲಾಗಲನಕೊನ ಇಪ್ಪುಡು ಅತನ ಪೆರ್ನೆ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಜರಬೋತುನ ನೀಕು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಚ್ಚೆ ಬರ್ಲೆ ಇದ್ದಿಕು ಸರ್ ಏನ್ಲೇ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವಟಾವ ಕೊದರ್ದು ನೀಮ್ ಪಂದಾನಿ ಗ್ರಾಮನಪ್ಪಡ ಮೀರ್ ಕೊದರ್ದು ಅನ್ನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಮೀರ್ ಅಡಿಗಾರೆ ಅಂತ ಮೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವಾಲಾ ಏಕ ನಾ ಕೋಡಿ ಪುಂಜು ಬರ್ಲೋಕ ದಿಗಾಲಂಟಿ ಅದ ಅಯ್ಯಪ್ಪೇರನ್ ಜರಗಬಯ್ಯ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೋನೇ ಪಂದೇನ್ ಜರಿಪಿಂಚಾಳನೆ ನುವೇಗ ಅನ್ನಾವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವಂಡಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಲೋನಿ ಕೋಡಿ ಪಂದಾಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂದು ಪೋಟಿ ಪಡದಾವ್ ನೀ ಒಲ್ಲೈತೆ ಕಿಲ್ಚು ಚೂಪಿಂಚು ಧೈರ್ಯ ಉಂದಾ ನೀಕು ನೇನು ಎವರಿ ಕೋಸಂ ದೇನಿ ಕೋಸಂ ಭಯಪಡಾಸನ ಅವಸರ ಲೇದು ಮೀಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ ಲೇಡನಿ ಗೆಲವಲೇರನಿ ಭಯಂ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೇರ್ ತೋ ಬಾಗಾ ಡಬಲ್ ದಂಡ್ಕೊನಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಐ ಪದಾವನಾ ಅವಳು ಪೋಷತ್ತಾನೆ ಅವರ್ಕೊಂಡಾ ಬೈನಿ ಈ ಪೋಲ್ಲೇನಿ ಗೆಲ್ಚನ ಅನ್ಕುಂಟುನಾವ ಎವರು ಲೇಕಪೇನನೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣೆ ಗೆಲ್ಚು ಚೂಪಿಸ್ತಾನ್ರ ಬರೆಯಲೋಕಿ ದಿಗಿ ಚೇಯಲೇಂದಿ ನೀ ಚೋಟಿಗೆ ಒಂಟರೆಗಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಚೇಯಿಂಚಾವು ಕದು ಎಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ತುನ್ನಾನ್ರಾ ನುವು ಗನಕೆ ಈ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ನೀ ಕೋಡು ಪುಂಜನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾವಂಟೇ ನುವು ದಿಂಪೇ ಪ್ರತಿ ಪುಂಜಕ್ಕೆ ನಾ ಪುಂಜನ್ ದಿಂಪುತಾನು ನಾ ಕೋಡು ಪುಂಜುಲ್ಲೋ ಕನೀಸ ಒಕ್ಕ ಪುಂಜನೇ ನಾನು ಓಡಿಂಚಾವಂಟೇ ಅಕ್ಕಡಿಕ್ಕಡೇ ಗುಂಡು ಗೀಚುಕೊನಿ ಮೀಸಾಲು ಗುರಿಗಿಂಚುಕೊನಿ ನೀ ಕಾಳು ಮೀದ ಪಡಿ ಕೋಡಿ ಪಂದಾಲನೇ ಒದಿಸಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾನು ನುವು ನನ್ನು ಗೆಲವಕಪೋತೇ ನೀ ಚೆಪ್ಪಿಂದಂತ ನೀವು ಚೇತಾವಾ ಡಬ್ಬು ಇಂಟುಕುತೋ ಸಮಾನವನ್ನಾವು ಕದಾ ಪ್ಯಾಣಂತೋ ಸಮಾನವೇಂದ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಯಾವಂಟ ಸರ್ ವೀಳ್ಳು ಜರಪಬಾಯ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪರಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಜೈ ಜೀವಿತ ಮಂಟೆ ರಂಗ ರಂಗ ಮನ ಕೋಡಿ ಪುಂಜುರ್ಲೋ ಒಕ್ಕ ಪುಂಜನ್ನು ವಾಡಿ ಗೆಲಿಚಿನಾ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಡಿಕ್ಕಡೇ ಗುಂಡು ಗೀಚುಕೊನಿ ಮೀಸಾಲು ಗುರ
టోర్నమెంట్ జరగబోతున్నాం వెళ్లి రంగసవని కలిసి వాడితో సామరస్యంగా ఉండు లేదంటే ఏదో ఒకటి కలుగుతూ ఉంటాడు విషయం నేను మాట్లాడి సరిచేస్తానన్న అట్లాంటి వాడికి స్నేహితుడిగా ఉంటూ మనం మన పని సాధించుకోవాలి బెంగళూరు నుంచి మంచి కోడి పుంజులు తెప్పించుకున్నాం జాతి కోడి పుంజులు కదా అవి గెలిచి మన పరువు నిలబడతాయన్న మాట్లాడతానులే ఆ రెండు వద్దు దీన్ని తీసుకుందాం ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది పందెం కొండి తయారు చేయడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు లేకపోతే అడ్డమైన వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతాను సరిగ్గా చూసుకోలేకపోయాను అందుకు తనేగా బాధ్యత వహించాలి అందుకే నిన్ను అడిగాను నా దగ్గర డబ్బు ఏం లేదు ఏం చేస్తున్నావు ఫీజు కట్టడానికి నేను డబ్బులు తెచ్చుకున్నాను నన్ను లవ్ విషయంలో మోసం చేసావు కదా దానికి ఫైన్ ఇది బాబాయ్ ఒక మ్యాటర్ తో పల్లెని పూర్తి చేసేలా ఉన్నావా పందెలో ఓడిపోతే అవి గుండు కొట్టించుకుంటానన్నారు నీకు ఎందుకు రా రిస్క్ కోడి పరిగెత్తరం చూసి అక్కడ ఉన్న అందరూ తెగ నవ్వారు కదా వాళ్ళ కోసమైనా పుంజు రెడీ చేసి పందాన్ని కుదలరా అమరజీవి అయూబ్ గారి జ్ఞాపకార్థం పోతరాజు గారి పార్టీ జరుపుతున్న అయూబ్ స్మారక కోడి పందాల మహానాడుకి విచ్చేసిన మీ అందరికి ఉత్సవ కమిటీ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం కోడి పుంజులను తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టి రసీదు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక కోడి పుంజు తరఫున మూడు బిర్యానీ టోకెన్లు ఇస్తున్నాం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో చట్ట ప్రకారం జరుగుతున్న టోర్నమెంట్ ఇది ప్రతి పందము గంట సేపు జరుగుతుంది రౌండ్ కి పదిహేను నిమిషాల చొప్పున నాలుగు రౌండ్లు ఉంటాయి ఒక్కో రౌండ్ కి మధ్య కోడి పుంజులకు నీళ్లు పట్టడానికి పదిహేను నిమిషాల టైం ఉంటుంది కోడి పుంజు గీత దాటినా కోడి తల నేలకు తగిలినా కోడి బరిలో చనిపోయినా ఓడిపోయినట్టే మధ్యవర్తి తీర్పే ఖరారు పందెంలో గెలిచిన వారికి బ్రహ్మాండమైన బహుమతులు ఉంటాయి బెస్ట్ కాక్ ట్రోఫీ ఇదిగో ఇదే అలాగే టెంపర్ గా నిలబడుతారా వాళ్ల పుంజు పద్ దెబ్బలు కొట్టినా మనది ఒకటి కొడితే చాలరా ఈ ఇంగ్లీష్ మంది ఇచ్చినట్టు తెలిస్తే చాలా పెద్ద గొడవ అయిపోద్దన్నా అవన్నీ నాకు తెలుసు నువ్వు మోసుకొని పక్క పాటు వస్తే మతించి బతించి సిపమెత్తరా నువ్వు జాలి వీడి గుండె గిడి గుండె చీసరా ఏయ్ మంది పక్కటైన లెక్క చేయ అన్న లెవెల్ంత కరెక్ట్ గా ఉన్నా మొదటి పందానికి పోలీసు ఉన్నతాధికారైన రావలింగ్ రాజు గారు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో కోడి పందాల్లో ఆర్చేన వెంకటపతి రాజు గారు కోడి పుంజులు వదులుతున్నారు చాలాపట్టా చేయకు కత్తి కోకండ చేసి మొదటి నెలకి మంది అయిపోయేలా ఉందన్నా మీరా వాటికి నీళ్ళు ఎట్టండి మొదటి రోజు గెలిచి జరుగుతున్నా ఇంగ్లీష్ మందులే ఉప్పుతేల నిలబడతారా వాళ్ళ పుంజు విత్సనా కొడుకులు మనల్ని ఏమైనా ఎర్రోళ్ళు అనుకుంటున్నారా వాళ్ళు నేను కోసమని గొడవలు పడితే మనం భయపడి వెనక తగ్గామనుకుంటారా ఎంతైనా వాడు పుంజు పుంజి అన్న ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా తట్టుకుంటే తీసుకో తనకి ఇస్తారా ఇసు ఆయుబ్ లేడు కదా ఇప్పుడు దెబ్బ తన పుంజుని ఎలా రెడీ చేస్తారో చూద్దాం ఏముంది 
ఇప్పుడు రమ్మని రావాళ్ళే వీటి మీదకి ఎలాంటి పుంజులు వదులుతారో చూద్దాం మూడు మంచి జాతి పుంజుల్లా ఉన్నాయి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న అరే ఏందన్న నువ్వు ఆ డ్యాగ్ ఉందే అది ఖచ్చితంగా సమూహి కాదు ఒక అరంచి తక్కువగా ఉన్న గాజు డ్యాగ్ని రంగంలోకి దించేమే అనుకో రే మూర్తి గారికి చెప్పి ఆడు పుంజం తీసుకురామ్మను అలాగే అయ్యా అన్న అయ్యా కోడి పుంజం తీసుకురామ్మన్నారు నువ్వు చెప్పినటువంటి కోడి పుంజు మన దగ్గర ఉంటే నీ మాటలకు అర్థం ఉంటుంది ఉందన్న మనం పెంచి తయారు చేసిన గాజు డేగ ఉంది కదా రోజు మొగిపిస్తే పారిపోయింది అదే అయ్యా నా రోజే కోసి పడేమన్నా లేదయ్యా ఇప్పుడు మీరు ఆ కోడిని చూసారంటే కోసి పడేమన్నా లేదా అదేనయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు ఆ కోడిని చూసావంటే టెన్షన్ గా మాట్లాడావు కోడి అయ్యా ఆ కోడిని ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఒక్కసారి చూస్తే కోడి పుంజు గెలుస్తుందో లేదో నేను చెప్పలేనుకుంటున్నావా అలా అని లేదయ్యా సర్లే వదిలే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్పి నన్ను చెక్కాక పెట్టకో వాడిని కోడిని తీసుకొస్తే కోసి పడాయి అయ్యా దుర్గా ఇది సరిగ్గా ఉంటుంది సరిగ్గానే ఉందన్నా కానీ ఎంత వేగంగా ఎగురుతుందో తెలియదు పోయినసారి దీని పంజాబ్ దించాం కదా అప్పుడు తెలియక గెలవలా ఆ బెంగళూరు కోడి అంత టైం ఇవ్వదు మొదటిసారి దమ్ము పట్టి ఎగిస్తానే గెలుస్తుంది ఈ కోడి దానికి సెట్ అవుదన్నా అయ్యా ఒకసారి నా కోడిని పట్టుకుని చూడండి అయ్యా ఇప్పుడు ఏమంటాడరా ఆడు కోడిని ఆడు కోసి పారేస్తాడా నేను కోసి పారేయాలా అన్ని ఇడికి తెలిసినట్టు పెద్ద మేధావిలా మాట్లాడుతున్నా ఏమైంది బావా మన కోడిని ఒకసారి పట్టుకుని చూసి వద్దన్నా బాగుండేదిరా ఆ బెంగళూరు కొని మన కోడి పుంచి గెలుస్తుందిరా చెప్తే వింటే కదా హలో హాయ్ ఎవరు హాయ్ సిగ్గిసి ఏమవుతుంది ఇవాళ డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పాను కదా తన ఎదురు ఇంగ్లీష్ లో అసహ్యంగా మాట్లాడుతుందిరా ఇందుకే బావా నేను అప్పుడే చెప్పాను ఆ పిల్ల సెట్ అవుతాను కదా తీసుకున్న డబ్బులు ఇచ్చే మన అసహ్యంగా అడుగుతోంది అదే నాగవాళ్ళు అయ్యి నీకు తెలుసు కదా హలో హలో లింగం చెప్పు చెప్పు ఐరీన్ కి ఇవాళ సాయంత్రం డబ్బులు ఇస్తాను చెప్పావు కదా హలో 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 నిన్న కాదులే పోరా అవును ఐదుగా ఒక్క నిమిషం అండి ఉంటా ఉంటా హలో చెప్పు అర్థం కాల అర్థం కాల అదే ఫీస్ కట్టడానికి హలో 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 ఐ కెన్ హియర్ యూ సరిగా వినిపించట్లేదు హలో నేను తర్వాత చేస్తాను హలో ఈ కోడి పూజ ఎవరు రా నాదే నీకెందుకు ఎందుకేం రా పంజానికి నువ్వు వెళ్ళి భోజనం చేసి రావా ఇయ్యి రూపాయలు పంజావు నీ ఓకే అంటే చెప్పు తీసుకొస్తాను యాభై రూపాయలు ఉంటే సీడి వేసుకుని మహేష్ బాబు నుంచి వస్తా నీ పుణ్యం చూడడానికి వెయ్యి రూపాయలు పోరా పోతురాజు పాటియా మీరు మీతో పంజం కడితే ఊరికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు కూడా మిగలవు ఎండయా వెంకి దండ పూజ కోసం ఎక్కడెక్కడ ఎదుగుతున్నట్లా మమ్మల్ని అడగకూడదా ఏంటి ఏరమని నీకు ధైర్యం ఎక్కువేరా ఉదయం నుంచి పదకొండు కోడి పుంజులు ఓడిపోయి అయినా సరే పందెం కడతానంటున్నావా బెంగళూరు నుంచి తెప్పించిన పుంజులు చూసావు కదా దాంతో పందెనికి సిద్ధమేనా ఎంత పెట్టిన సరే నేను కడతా అన్న మనం లింగం కోడిని దించితే ఎలా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా నా మాట మీరు ఏమైనా చేశారట ఏంటన్నా నువ్వు ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావు విన్నావుగా మన దగ్గర అసలు పందెం కోళ్ళు ఉన్నాయా లేవని అడుగుతున్నారు చెప్పరా ఏంట్రా నా మీద మీకున్న గౌరవం లే కదా వాడేంటి నన్ను ఎదురిస్తున్నాడు అదేం కాదన్నా ఏదో చిన్నపిల్లాడు పెంచిన కోడి పుంజు మీద ఉన్న ప్రేమతో పరిస్థితి అర్థం కాక అలా చేశాడు కొట్టేనంటే చూడు నా మరో మీకు తమాష అయిపోయిందా ఇదేంట్రా చూస్తున్నావు పోరా పోతురాజు పార్టీ అంటే అందరూ భయపడుతున్నారు ఏరమన్ ఒక్కడే పందెం కడతానన్నాడరా గొడవలు వద్దురా చూసావా బెడస పుందంటే మాట్లా దీన్ని గెలవడం సామాన్య విషయమా వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించేది మన పొడు నిలబడ ఇప్పుడు ఏమంటావనా వాడి కోడి పుంజులు నీ కళ్ళ ముందు కోసి పారేస్తే ఓకేనా చెప్పాను బామర్దే మనకి వెయ్యి రూపాయలు కావాలని తెలుసుకుని అది ఇద్దామని బెంగళూరు నుంచి కోడి కోడి పుంజులు తీసుకొచ్చాక బరిలో కోడి మాట్లాడాలా నువ్వు మాట్లాడకూడదు కోడికి మాట్లాడడం తెలియదు కానీ మీ కోడిని చంపడం తెలుసు పర్వాలేదు నీకు అరే ఏంట్రా నువ్వు చేస్తాను పని నీ కోడి తీసుకుని బయటకు పోరా అయ్యా అది కాదయ్యా బయటకు పొమ్మంటున్నాను కదా లింగం పద బయటకు వెళ్దాం పద అయితే మా పుంజు గెలిచిందని రాసిచ్చాలి మనం 
మౌన్ రాసిద్దారు పందెమే జరగలేదు ఓడిపోయినట్టు రాసి వదిలే బాబా ఇలా జరగని పోటీలు అయితేనే వాళ్ళు గెలుస్తారు వాళ్ళని పందెలోకి దించకముందే నిలిపేశాం కదా మరి ఇంకేంటి ఎడమనాన్ని అదేం కుదరదు జంట కూర్చున్నాక పందెలోకి దింపాల్సిందే లేదంటే ఓడిపోయినట్టు రాసి చేయమనండి మా కోడి పుంజింది కోడిపోద్దా ఆ కోడి పుంజి ఓడిపోద్దనే కదా పందానికి ముందే వచ్చి ఆపుతున్నాను అయ్యా మన కోడి వాళ్ళ కూడా ఈజీగా గెలుతుంది ఏది గెలుస్తుందో నువ్వు నాకు నేర్పిస్తున్నావా అయ్యా నువ్వు టెన్షన్ లో మాట్లాడుతున్నావు నేను చెప్పేది కొంచెం ఇలా చెప్పేది నేను వినాలా దుర్గా ఏదో తెలియక చేస్తున్నాడన్నావు చూసావా పొగరు తల పొగరు నీ వల్ల విషయమేనా నాకు వయసు అయిందని అయ్యి గురించి నేను ఎందుకు అనుకుంటాను అన్ని ఇంతకు చెప్తున్నాడుగా మన కోడి కంటే వాళ్ళ కోడి ఒకటన్నర ఇంచ్ ఎక్కువ దాని మీద ఎందుకు వదలడం మన కోడి ఈ పందులో ఖచ్చితంగా గెలిచిందన్నా గెలిచిన మాట వినేనా రే లింగం హలో ఏంటి ఇదంతా ఈ నాటకాలు ఏమన్నా ఉంటే బయటికి వెళ్ళేసుకోండి ముందు మీ పుంజిని బర్రెలో దింపండి లేదంటే ఓడిపోయేవర రాసి చెల్లిపోండి రే సుహాద్రి ఎక్కువ మాట్లాడితే నీ బుర్ర రామకీర్తన పాడించేస్తా అంటే నీకు గురువులు ఊళ్ళ వాళ్ళ అందరికీ గురువులా ఓడిపోతానే వాళ్ళకి ముందే తెలుసు ఏ ఎవరు కోడి ఓడిపోతే పందె ముందు చూద్దామా అదే గా నేను చెప్పేది రా బర్రెలో దించు రే లింగం ఈ సారీ పందె ఏమంటో గుర్తుంది కదా అయ్యా నీకు తలంపులు తీసుకొస్తానా ఏక మేము వెయిట్ చేయడం కుదరదనా రాసి చెల్లిపోమని చెప్పండి రే నీకు నా కోట్ర పందెం రంగస్వామికి నాకే కదా రమన్ రాతన్న ఎందుకు కొరగాని కోడి మీద మీ కోడిని వదిలి నన్ను ఫినిష్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇది కొరగాని కోడేం కాదయ్యా రే ఎక్కువగా వాగేవంటే ఈ కోడితో పాటు నిన్ను కోసి పారేస్తాను ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని అద్భుతమైన కోడిని తీసుకొచ్చావు దా నన్నందుకు కోపం పొడుచుకొచ్చిందా నీకు అయ్యా ఇది ప్రపంచంలో లేని అద్భుతమైన కోడో కదా నాకు తెలీదు కానీ నా కోడి పందెంలో ఓడిపోదని తెలుసు దుర్గా అన్నా జోడీని ఓకే చేసింది నేను పందెం గెలిచి చూపిస్తాను రే లింగ ఏట్రా ఆ మాట్లాడరా మరి ఇంకే మిగతా వాళ్ళని బయటకు పంపని చెప్పి నీ పూజలు బర్లు తిప్పా హలో నేను పోతురాజుని అందరూ శ్రద్ధగా వినండి మరి ఎనిమిదిలో నా పార్టీ పేరు మీద కోడి పుంజులు పంజులు దింపి ఆ లింగానికి వాడి కోడి పుంజుకి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు వాడు ఓడిపోతే ఆ ఓటమితో నాకు సంబంధం లేదని తెలియజేస్తున్నాను ఏంటయ్యా ఇలా చేశారు బాగా నాకు తెలీదా ఆయన ఉండట్టే కదా మరి ఎందుకు పోతరాజు పార్టీ అనాలి నా పుంజి మీద పందానికి ఎందుకు ఇవన్నీ మీరే స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాలండి ఏమయ్యా సింహాద్రే ఏమర పట్టు ఉన్నప్పుడు లేపేద్దాం చూస్తున్నావా ఇప్పుడేమవుతో చూడు దీనికే అప్సెట్ అయితే అట్ట ఇప్పుడే ఇక టైట్లు మొదలెట్టాం మన పొంజు రెండు దెబ్బలేసేసరికి ఆ పొంజు వణుకుపోయింది ఈ పొంజును వద్దంటారంటే అయ్యా వదిలే ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడబో అరే ఆగ్రే వెళ్ళి స్టవ్ తీసుకొస్తానంట్రా ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాడు ఎందుకు రా అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ నీ కోసం ఏరే చోటు చూసి పెట్టాను రా అన్నా ఫీలింగ్స్ అనే తర్వాత కానీ ముందు కోడి పుంజం రెడీ చేయి పది నిమిషాల ఉంది రా అయినా అవ్వాలరా నా కోడి ఈ పందెం గెలిచిందన్నా గెలిస్తే సంతోషమే కదరా తీసుకోద్రా బొంగ నోట్లు చల్లమని అవుతున్నాయంట రీసెంట్ గా వంద రూపాయల నోట్లు అడిగి తీసుకో తగ్గించరా ముందు పందెం గెలవనే వాసలో వేలో తర్వాత గెలుస్తుంది లేదు నాకు సంబంధం లేదని చెప్పాను కదా అన్నా 
వాడు ఓడిపోతే నేనా బాధ్యుని అవుతాను ఏదేమైనా ఊరాచారం అనేది చెప్పిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు గొడవ పాట ఎనిమిదో నెంబర్ బదిలో పంతొమ్మిది రిజల్ట్ వచ్చేసింది పోలవరం రంగసామ గారి బెంగళూరు కోడిపుంజు పోతురాజు గారి పార్టీ లింగం కోడిపుంజు మీద ఓడిపోయింది వారిని వాడు అనంత పని చేశాడన్న అదృష్టదేవత పెట్టారా వాడు అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసినా ఆయన కాపాడుతుంది రాజా అయ్యా ఆ లింగాన్ని పిలుచుకురా కోడిపుంజును బాగానే తయారు చేసావు లింగం ఇది చెప్పడానికి పిలిచారా మేము తయారు చేస్తే సూపర్ గా ఉంటుందని ఈ ఊరికే తెలుసు పోతరాజుకు తెలియలేదు కదా అయ్యా నువ్వు ఇంత బాగా రెడీ చేస్తావని నీ కోడి పుంజుకు ఒక్క దెబ్బ కూడా తగ్గలేదే ఆ కోడి మన కోడిని టచ్ చేయగలదా ఏంది అది కరెక్టే నీ కోడి రెండోసారి వెళ్తావా అదంతా ఏమవుద్దండి నాకు వెయ్యి రూపాయలు అవసరం వచ్చింది అందుకే ఇటు పెట్టి కసి కోడి పందానికి వదిలాను నాకు డబ్బులు వచ్చేసాయి అది చాలు కోడి బాగానే ఉందిగా మళ్ళీ పందెలో దింపుతాను కదా నీకు గొప్పగా ఉంటుంది దానికి పేరు అవుతుంది రెచ్చ కొట్టి ఏడుకు చూద్దాం అనుకుంటున్నారు దానికి ఇంకెవరైనా చూసుకోండి ఓడితే డబ్బు వద్దని ఆలోచిస్తున్నావా ఓడిపోయి ఓడికే ఆలోచన వచ్చి పుంజు మీద అంత నమ్మకం ఉంటే రెండోసారి దింపు నువ్వు ఓడిపోతే నాకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వు హలో హలో నా కోడి ఒక్క రూపాయికి పందని దిగే కోడు అనుకున్నారా నేను ఓడిపోతే నీకు పదేలు ఇస్తానయ్యా కాపాడే స్వామి అమ్మయ్యా ఆడి ఇష్టానికి వెళ్ళి కాసేపు నా బుర్ర ఏడెక్కించాడురా ఎక్కడ రాడు నే తిట్టాడు బాధపడుతున్నాడా అదే లేదులే అన్నా రెండోసారి వదులుతున్నారా సూపర్ అయ్యా మొదటి పర్లో వదులుతాం మనం చూడవచ్చు కదా సుందరమూర్తి పళ్ళి గెలుచుకుండా ముందు అనౌన్స్మెంట్ చేయి ఇదంతా బొమ్మ బురుసు వేయటం లాంటిది రా ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నదే పడద్ది ఏదో మన టైం బాగుండటం వల్ల తపక్కన మైకి లాక్కుని వాడికి నాకు ఏ సంబంధం లేదని చెప్పేసి సింబాద్రే నువ్వు వచ్చి రాలేదని పక్కన పెట్టేశారా ఏ పని చూసుకోరా పోయినసారి ఎలాగో బయటపడ్డావు ఇంకా నమ్మకం ఉందా నీకు రే లింగం ఏంట్రా ఓవర్ గా పోతున్నా తగ్గవా నువ్వు పార్టీ వంటడికి వచ్చి ఇరుక్కున్నాడన్నా మనం పందెంలో గెలిస్తే పది వేలు ఇస్తాడంట ఓడితే ఒక్క రూపాయి అయితే చాలంట సరే రా ఏదో ఒకటి చేసి చావు మళ్ళీ ఎందుకు పోతురాజు పార్టీ అని రాయించావు ఏ గొడవ రాకూడదనేగా నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అన్న మైక్ లో అనౌన్స్ చేశాడు దాన్ని నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకు వెళ్ళిపోవచ్చుగా తండ్రితో గొడవలతో కొడుకుంటి పేరు మార్చుకుంటాడా అన్న ఆయనకంటే వయసు అయిపోయింది ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు కూడా అట్టగా మాట్లాడతావేంది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు నేను వేరేగా పందెం కాస్తే ఏమనుకుంటారు పోతరాజు పాటి విడిపోయిందని అసింగా చెప్పుకోరు మీ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుంటారా ముందు పుంజునరా వదులుతాం త్వరగా నువ్వు పందులో ఓడిపోయి అన్ని ఈయన కాళ్ళ మీద పడితే నీకు ఏ బాధ ఉండదు అంతేగా నువ్వు కూడా ఆయనలాగే అనుకోకన్నా నా కోడి ఖచ్చితంగా గెలిచింది ఇంకా ఏమన్నాడు ఆయనకంటే వయసు అయిపోయింది ఏదేదో వాళ్తున్నాడు నీ బుద్ధి ఏమైపోయిందని దుర్గంతో అంటున్నాడు ఆ కోడి కొంచెం బరిలో నిలవలేదురా ఏదో సారి టైం బాగుంది గెలిచింది దాంతో సంఖలో పెట్టుకుపోకుండా రెండోసారి దింపితే అవమానాలు పాలైపోతాడు ఒకటో నెంబర్ బరిలో పందెం ఒకటి నిమిషంలో తీరిపోయిందయ్యా పోయిందా నేను చెప్పలా నలభై ఏళ్ళగా కోళ్ళని పెంచుతున్నాను నాకు తెలీదా లింగం కోడి పొంజు రంగసాగు గారి కోడి పొంజు యాక్నే చంపి పారేసింది హలో నిఖిలేష ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది బాగా అనిపిస్తోంది ఇస్తా అని చెప్పి ఇయకుండా ఉంటావా అబ్బా ఇలా దుర్గాని పిలుచుకురా మామ వదిలే మామ తర్వాత చూసి వచ్చి అక్కడ కాళ్ళ మీద పడమంటావా అది కదా మామ ఎందుకు అనవసరంగా ఈసారి పుంజు నేను వదులుతాను ఒక్కసారి పరిలోంచి పారిపోయిన కోడి ఎప్పటికైనా దుర్గా పారిపోయి ఆమె పిలుస్తున్నారు అన్నా మరోసారి అంటే ఎలా అన్నా కోడి ఏమన్నా మిషన్ అన్నా అతను ఎంత ఇస్తానని చెప్పు దుర్గా ఏమండి నాకేం వద్దండి గెలిచిన పది వేల ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే మమ్మల్ని పోయి మీరు ఇంకేం లేదు కానీ వస్తాను నాకు ఊరు అతను తోడు కదా వంద కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి గెలిస్తే రాసి చేస్తాను మూడోసారి పందెనే తెచ్చు మనం అన్న ఏందన్నా ఎవరు కావాలండి మీ తోపు ఓడిపోతామని భయమా భయమా నాకా 
నేను సున్నా మిల్ల స్విమ్మింగ్ చేసేవాడిని రెండు సార్లు గెలిచిన వాడికి మూడు సార్లు గెలవడం పెద్ద కష్టమే పని పెట్టుకున్నారా అరే ఉండరా అన్న తోపుని తీసుకుని ఆడ ఏం చేసుకుంటాడన్న అదే క్యాష్ గా రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఇస్తానని చెప్పండి మూడోసారి వదులుతాడు అన్న ఏంది నేను కూడా సరే మూడు లక్షలు ఇస్తాను మూడోసారి అతను నోడి పూర్తి నేను ఇచ్చిన పదివేలు తిరిగమ్మను అచ్చాలు ఒక కోడి పుంజు ఒకే రోజు మూడు సార్లు పోటీలో పాల్గొనడం ఇప్పుడే చూస్తున్నా ఇరవై రెండో బరిలో రంగ సామ గారి మూడో కోడి పుంజుతో పోతలా చెప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు ఈ లింగంగాడి రెచ్చగొట్టి మూడోసారి అని ఓడిస్తే వాడి పని అయిపోతుంది ఏమిట్రా దుర్గ నువ్వు వాడితో చేరావా ఈ పందులను గెలిస్తే మనకు సెటిల్ అయిపోతాడు లేదంటే డ్రాయన్ చేస్తాడనే నమ్మకం మనం కూడా వెళ్ళి చూద్దామా పుంజులు వదలండి ఏంటన్నా మొదటి దెబ్బ కలిగింది సేవతులు కట్టుకోవచ్చురా సేవతులు కట్టుకుంటే కోడికి కాళ్ళు కట్టేసినట్టు తెలియదని ఎంతసేపు మీ పేరు ఇక్కడ మారు బవిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు నోరు కలపడలేదే అర్థమైపోయిందా ఏంటి మీరు కూడా కష్టపడే కదా మీ కోడిని తయారు చేసిన సినిమా మీ కోడి తినడం చూద్దామని మీ కూడా ఆశగా ఉంటుందిగా అందుకే కాసేపు మా తన అన్నాను అయితే ఇప్పుడు తన మనం నీళ్లు దాకా వచ్చి బయట చేస్తానన్నాడు అసలు కానీ నీ కోడి సాగు చూద్దాం నువ్వేంది ఎంత ఆశపడుతున్నావు ఈ అజ్జులు ఏం తక్కువ లేదు మరికి బయట ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడకండి అయ్యా సాయం లోతుగా అయిందా సూదిదారం ఓడిపోతామా ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు మన పుంజు నది పొడిచిందంటే దాని గేరెక్కిపోతుంది ఏదో నీళ్లు తాగొచ్చాక తంతుందన్న ఇదిగో ఇప్పుడు కొత్త చూసి ఒక షాట్ మా పుంజ ఏదో షాట్లు కొడుతుంది అని చెప్పాం కానీ ఎవరు కూడా చెప్పామా నాలుగు బలమైన దెబ్బలు తగిలాయి అంటే ఆ కోడి ఎన్ని చూపుద్ది గీత దాటితే ఓడిపోయినట్టే నాన్న అన్న ఇంకా ఎంత టైం ఉందన్న ఒక్క నిమిషం పుంజులు శాత్ తీరుతున్నా ఎవరో కదలకండి నీళ్ళకి తీసుకెళ్ళిన పుంజులు రెడీ చేసుకోండి కానీ 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 పందెం కొడితే అంత అయిపోయినట్టే పుంజులు నీళ్ళకి తీసుకెళ్ళండి పెట్టల మీద కుదరాసిన కోడి తీసుకొచ్చి పందేలకు దింపావు కదా నా కోడిని తప్పక మాట్లాడుతున్నా తమ్ముడు నువ్వు చేస్తావు నేను చేస్తాను కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే పది నిమిషాలు యాభై ఏళ్ళ పాటు అలాగే నిలిచిపోతాయి వదలద్దు నువ్వేం చేసైనా సరే పందెంలో మాత్రం ఓడిపోకూడదురా ఇరవై రెండో పదిలో జరిగే పందెంలో చివరి వదలండి బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడకూడదు పుంజులు వదలండి
దాని పని అయిపోయింది ఎల్లికలా పడిపోయింది చూడు ఇప్పుడు ఎట్టా పారిపోదు చూడన్నా అనవసరంగా మాట్లాడద్దు కోడి వెనక తగ్గాక మాట్లాడు రే నేను ఇప్పుడు ఏమన్నాను రా నీ పుంజు పరిస్థితి చూసుకో పుంజు శాప్ తీసుకుంటుంది ఎవరో కదలకండి ఎవరో అటు ఇటు కదలకండి ఏ లింగం నువ్వు కూడా నయ్యా కదలక అయ్యా కుంజు ఓడిపోయేలాగుందయ్యా వదలుద్దురా వదలుద్దురా తమ్ముడు వదలొద్దు రెండే నిమిషాలు రా దగ్గర తమ్ముడు లే మొత్తానికి సాధించారా రే ఊరికే గొప్పలు చెప్పుకోవద్రా ఎలాగ గెలిచావులే కాకపోతే నా కోడి వాళ్ళ గర్వాన్ని ఆని చేసింది రా అయినా నువ్వు వెంటనే అంత పిరి కోడివే రే లింగ నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు రా డబ్బు అందరి దగ్గరికి ఇలా రాదు ఎవరో ఒకరిద్దరి దగ్గరికి ఎత్తుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు నిన్ను ఎత్తుకుంటూ వచ్చింది దీంతో లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యే మార్గం చూడు అనవసరంగా ఈ సన్నాసులతో దగ్గర డబ్బు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు నాకెందుకన్నా ఐ దగ్గర ఇచ్చిండాల్సింది ఇస్తా ఉన్నా తెలియకుండా ఉంటావా అవసరానికి ఒకలా మాట్లాడి ఆ తర్వాత మాట మార్చేవాడిని కాదు నేను మాట ఇస్తే గన్లా ఉంటుంది సి ఐ నో ఇట్ ఐ అండర్స్టాండ్ నువ్వెంత బాధపడి ఉంటావో నాకు అర్థం అయింది ఐ డోంట్ నో హౌ టు కాంపెన్సేట్ నీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాల్సి వచ్చిన ఐదు వేల లోపల వచ్చి నన్ను అడుగు నేను ఇస్తా వీ కెన్ బి ఫ్రెండ్స్ నా నీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడే తిరిగి డోంట్ వరీ ఈ రోజులాగా ఇంకెప్పుడు ఫోన్ చేసి టార్చర్ పెట్టారు ఒక యాభై రూపాయలు ఇవ్వు అయ్యో పోయిందే తోకూతో ఉన్న వంశ గౌరవం అంతా మట్టి కొట్టుకుపోయిందే అయ్యో నేను ఇప్పుడే చేయను మంచి మాని ఎదవలారా కడుపు మండిపోతాది చుట్టు పక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ బాగా అలసైపోతానే తన కోడి పెట్ట పొదుగుతోంది 
తీసుకుపోరా పేరు గొప్ప ఊరికే పని పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ వి ఒక్క పంజంలో నన్ను గెలితే చూసి సర్దాం అనుకున్నానే కాక అదృష్టం లేకుండా చేసావు కదరా ఇక అసలు పౌరుషం అనేది ఉందా ఈ పగలకి పంజాలకి మగల పడద్దా అనుకుంటుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రెచ్చ కొడుతుంది తీసుకెళ్లి మళ్ళ కొట్ల పడేట వదిలిపో ఏంటి పిన్నే ఏంటి చేపలా స్మెల్ అదిరింది ఇదిగో అయ్యా ఏంటది డబ్బు ఏ డబ్బు పందలు గెలిచిన డబ్బు దాన్ని తీసుకొచ్చి నా దగ్గర ఎందుకు ఇస్తున్నావు తీసుకెళ్లి మీ అమ్మకి ఇవ్వు శంకర రారా టౌన్ వర్క్ మాట్లాడతావు నాకు అవసరమైన డబ్బు నా దగ్గర ఉంది బాబు నువ్వు గెలుచుకున్న డబ్బు నాకు ఇచ్చి నన్ను ముష్టివాణి చేయకు భోజనానికి వచ్చేస్తారు దీని ఎందుకు ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు బాగా దెబ్బలు తెగలేదు మీరు వైద్యం చేస్తారేమోనని ఇన్ని దెబ్బలు తినకూడి బరిలోనే చచ్చి ఉండాల్సింది ఏదో టైం బాగుండి గెలిచింది అంతే ఇది నా ఇంట్లో చావడం నాకు ఇష్టం లేదు తీసుకెళ్ళు ఏందయ్యా మీ ఇల్లు మా ఇల్లు అంటే ఏర్చేసి మాట్లాడుతున్నారు అలా మాట్లాడకరా ఆయన స్థానంలో ఎవరున్నా సరే అలాగే కోపడతారు ఇదే మరొకరైతే మన బంధులు గెలిచిన డబ్బు తీసుకెళ్లిస్తే మొత్తం అంతా నొక్కేసి కుక్కకు బొమ్మకి లేసినట్టు ఐదో పదో మన మహాన్ కొట్టేవాళ్ళు ఇదంతా నువ్వే ఉంచుకో ఇది నువ్వు గెలుచుకునే డబ్బని నేను ఈరోజు ఈ పోటీలో గెలిచానంటే దానికి మా అయ్యగారే కారణం ఈ గొప్పతనం అంతా ఆయనకే చేరాలి మన శ్రమంత వృధాయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటాం అయ్యా ఇక మనమేం చేయక్కర్లేదురా పోతరాజు మొదటిసారిగా ఓడిపోయాడు పడుకో 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 ఏం లేదమ్మా ఏం లేదు నువ్వు నువ్వు పడుకోమ్మా అది మా కుర్రాళ్ళందరూ ఏందమ్మా పందెంలో గెలిచావు కదా పార్టీ ఏం లేదని అడిగారు అందుకే కొంచెం లైట్ గా మళ్ళీ మొదలెట్టవన్నీ చేస్తామ్మా ఎక్కువగా ఏం తాగలేదు అమ్మ తిట్టిదని చెప్పాను ఎదుగమ్మా ఈ డబ్బు నీకే రే ఎక్కడిదిరా ఇంత డబ్బు నువ్వు కూర వండుకుని తిందామన్నావే ఆ కూడేనమ్మ ఇంత డబ్బు సంపాదించి పెట్టింది ఇంత డబ్బుతో ఏం చేస్తావురా నువ్వు ఏం చేయరా తర్వాత ఆలోచిద్దాం గానే ముందు ఒకసారి ఇలా పోసి ఏంటమ్మా నువ్వు ఎవరి చేత తెప్పించుకోవచ్చు కానీ నువ్వు కేంద్ర పట్టుకుని నుంచు మన లెవెల్ మనం ఇలా నుంచోవచ్చా ఒకవైపు బలికూడు మరువైపు దయలేని వాడు ఒకవైపు కలవాడు మరువైపు ఎవరిపడి అనవసరమైన ఖర్చు పెట్టుకోనాగా సదా పోరాటమని హాయ్ లింగం హాయ్ హాయ్ మైక్ మిమ్మల్ని టీవీలో చూసి మీరు మాట్లాడుతుంటే చూసా అన్నమాట ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బుతో నిన్న టోర్నమెంట్ లో ఎంత గెలిచానో తెలుసా మూడు లక్షలు మరెందుకని ఆ యాభై రూపాయలు అడిగి తీసుకున్నానంటావా అలా తీసుకుంటేనే కదా సాగుతో నిన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు అందుకే అవన్నీ ఏం వద్దు యూ హావ్ మై నంబర్ రైట్ ఎప్పుడు కావాలన్నా ఫోన్ చేయొచ్చు ఊరికే గాలికి తిరిగే వాళ్ళం ఆ పిల్ల దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకున్నాను నువ్వే అక్కడ తీసుకున్నావురా ఆ పిల్లను బెదిరించి లాక్కున్నావు గానీ అదే చెప్పబోతున్నాలే బలవంతంగా లాక్కున్న దానికే ఇంత పవర్ ఉంటే తను ప్రేమగా ఇస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది 
జీవితాంతం ఆ పిల్లని నా పక్కనే ఉంటే నా లైఫ్ ఎక్కడికో పోతుంది నాకెందుకో అంత మంచిగా అనిపించట్లేదు అందరినీ తీసుకెళ్లి నన్ను మాత్రం వదిలి పెట్టేశారు నీకేం కావాలో చెప్పరా కాదనుకుంటా ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఎన్నికి పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఎట్టు గాజులు కొనరా ఇన్నేమనాలా హై సూపర్ గా ఉన్నాయి ఎంత కొన్నావు లెంగ దాని గురించి నీకెందుకు బాగుందన్నావు కదా వేసుకో ఇది పెద్దానికి ఇచ్చే ఆ పిల్లకి ఏమైనా కొని చెవ్వలేదా అది నువ్వే నా వాడి వైపోయావు అది చాలు అంది జాగ్రత్తరా ఇంకేదైనా ఇచ్చేయగలవు అది రే అయ్యా ఇవి ఎందుకన్నా నా కళ్ళానికి ఇవన్నీ కొనిస్తున్నావు ఏదో అభిమానంతో కొనిచ్చానయ్యా అందుకు నేను ఇంకా బతికే ఉన్నానక నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏమైందనయ్యా చేతిలో డబ్బు మసులుతూ ఉంటే మర్యాద మాయమైపోద్ది ఆవిడ మీద ఎందుకు నా మీద కోపుంటే నా మీద చూపించయ్యా అయ్యి బాబోయ్ వీడి పెద్ద పోటుగాడు నీ మీద నా కోపాన్ని ఇతరుల మీద చూపించడానికి నీలంటోని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇట్ట తగ్గేసేస్తారా ఏంది ఇట్ట మాట్లాడుతున్నావు నీ నాటకాలన్నీ ఇంకెవరి దగ్గరైనా పెట్టుకో అయ్యా బొమ్మంటే పోతాం కదా దానికి వాడు కొనిచ్చాడనే నువ్వు వేసేసుకోవటమేనా ఏమయ్యా వాడేదో ఆశ తీసుకొచ్చాడు అందులో తప్పే ఉంది ఎందుకు భాస్కర్ అయ్యా ఆ గాజులు ఎంత ఉంటాయిరా పంతొమ్మిది వేలు అని చెప్పారన్నా దీన్ని తీసుకెళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్తానయ్యా గణపూరం పందాలకే కదరా ఇది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అన్నా మొదటి రౌండ్ లోనే రెండు దెబ్బలేసి అవతల కొన్ని పడేసింది లేదయ్యా నాకెందుకు ఇదే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నేను చెప్తున్నాను రా ఇది పందెంలో గెలుస్తుంది అది కాదన్నా మొన్నట్లాగే ఏమైనా అయిందంటే అందరికి సమస్య కదా ఫోన్ చేసి జాతి కోణం తెప్పడానికి పుంజు అడిగారు కదా రేట్ కైనా సరే ఇచ్చేస్తాను చెప్పు హలో అన్నా ఎక్కడున్నావునా అయ్యా పెద్ద పుంజు పట్టణంలో ఉన్న డాక్టర్ కి ఇచ్చేద్దామని మాట్లాడమన్నారు ఎందుకు నువ్వు వదిలికొని ఇచ్చిన గాజులు ఎంత రేట్ ఉంటాయో అడిగారు సరే నువ్వు వదిలే నేను చూసుకుంటాను అయ్యా డాక్టర్ గారు అన్నయ్య గారు అబ్బాయి పుంజు తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు ఏదో పని ఉండి ఊరు వచ్చాడంట అలాగే పుంజు తీసుకెళ్దామని చిన్నాన్న సెంట్ మీ డబ్బులు ఇచ్చి పుంజు తీసుకురామన్నారు కోడి పుంజు కాడికి దారిలో తిండేం పెట్టొద్దు వీళ్ళు మాత్రం ఓకే ఏరా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ కొడుపుంజు రమ్ముతున్నారు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి పదమూడు పందాల్లో గెలిచిందని గర్వంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరికో అమ్మేస్తున్నారేంటి ఇలాంటి జాతి పుంజిని అంత తేలిగ్గా బయట వాళ్ళు పోనిస్తావా ఏంటి ఆ కుర్రోన్ని సెటప్ చేసి పంపించింది మన లింగమే డబ్బులు ఇచ్చింది ఆడే ఆ అబ్బాయి ఎవరో తెలుసుగా ఆ అమ్మాయి ఉందా ఐరిన్ తన తమ్ముడు బయట చేతులు కడుకున్న వేడివేడిగా తిందు కానీ లేదన్నా మన లింగమే డబ్బుల కోసమే కదా ఆయన పుంజుని బయట వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారు మనమే తీసుకొని జాగ్రత్త పెడదామని డబ్బు మొహాన్ని కొట్టాడని చెప్పు నిన్ను నమ్మి నాతో ఉంచుకున్నందుకు నాకే ద్రోహం చేస్తావు చెప్త నా కొడక నువ్వు చేసింది తప్పనిపిస్తుందన్నా అయ్యప్పా ఎవడో భీమవరం వాడికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనోడికి ఇవ్వచ్చు కదా 
మన పుంజు మన చేయి దాటిపోకూడదు అనుకోవడంలో తప్పే ఉన్నాయి అది నా కోడి దాన్ని ఎవరికైనా అమ్ముతాను కోసి కోరండుకుని తింటాను గుంజకేసి కొట్టి చంపుతాను దాన్ని అడిగే హక్కు ఎవరికి లేదు రాత్రి పగల వాటిని ఆళ్లేగా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి లేని హక్క ఇప్పుడు అందరికీ వాడి చెప్పేదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది కదా అన్న అన్న నేను చెప్పేది కొంచెం మళ్ళీ సార్ని వెళ్ళమను ఆయన చోట నాకు ఇష్టం లేదు ఏమైంది ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని అంత కోపడుతున్నారా నా మనసుకు దోచింది బయటికి చెప్పకూడదు ఏంటి ఓకే నట్రా ఓకే అన్న వాన రోజుగా మాట్లాడదాం నిన్న రాత్రి అది అయిపోయింది తమ్ముడు నువ్వు చెప్పింది రమ్మి నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఏంటి అర్థం అది కాదు తమ్ముడు చూడు రాంపండు ఈ నా తమ్ముడు నా కోసం ఇది చేసి పెడతావు లేదా డబ్బులు కూడా తీసేసుకున్నాను తమ్ముడు చూడు ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేసావంటే కష్టపడుతున్నాడు పైకి రావడానికి నువ్వు హెల్ప్ చేసిన వాడు అవుతావు ఇది తీసుకున్న వాళ్ళు పెద్ద పార్టీ ఇప్పుడు మళ్లీ వెళ్లి వాళ్ళతో మాట్లాడడం అంటే బాగుండదు గొడవలు అయిపోతాయి తమ్ముడు గొడవలకి మనం వెనకడిగేస్తామా ఏంటి మీరేమి తప్పుగా అనుకోకండి ఓకే అన్న మాట్లాడేశాను తమ్ముడు వెంటనే వెళ్ళి డబ్బు తీసుకున్నాను అన్న ఎందుకు తొందరపడతా మంచి ముహూర్తం చూసి డీల్ పూర్తి చేసేద్దాం వచ్చిన డబ్బుని వేస్ట్ చేయకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయడం మనకి ఎందుకురా ఈ బారు అది ఈ డబ్బుతో మన ఇంటిని నడిపించుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎవరినెందుకు అన్ని సెట్ అయ్యి చూసుకుందాం దీనికన్నా పెద్దలు చూసి టౌన్ లో కొందాం ఈ ఇల్లే సాలరా నీ నాన్న తిరగాడిని ఇల్లు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన గురించి ఎప్పుడు కుక్కలా నీ చుట్టూతో తిరుగుతూ నీ దగ్గర కోడపందలోని కిటుకలని నేర్చుకోవాలి ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇప్పుడు ఆ టైం అయ్యా నువ్వు నేను ఎన్నాళ్ళుగా కోడిపందాలు జరిపిస్తున్నావు ఒక్క రోజైనా నీ ఫోటో గానీ నా ఫోటో గానీ పేపర్ లో వచ్చిందంటాయా నిన్న పుట్టినోడు మధ్యాహ్నం మూడు పందాలు గెలిచాడు సాయంత్రం బెస్ట్ కాక్ అయ్యాడు రాత్రి టీవీలో కూడా కనిపించాడు మన జిల్లాలోనే గొప్పోడని ఆడి గురించి చెప్పుకుంటున్నారయ్యా ఇంతటితో నువ్వు తప్పుకోవయ్యా నేను తప్పుకోవాలి పందులో గెలిచా రంగస్వామిని కోళ్ళ పందు నుంచి తరిమేశాడు రంగస్వామిని పందాల నుంచి తరిమేశారని ఊరంతా చెప్పుకుంటున్నారయ్యా కోడి పందాల్లో నీకు సమవిద్య అంటే ఆ రంగస్వామి అతను ఇప్పుడు కోడి పందాలే వదిలేశాడు ఇక నువ్వు తప్పుకోకపోతే చిన్నపిల్లలతోనే పోటీ పడాలి అది ఎంత సమంజసంగా ఉంటుందో నువ్వే ఆలోచించుకో మన తరం వాళ్ళకి నువ్వు ఎలాగో ఈ తరం వాళ్ళకి అలింగంగాడు అలాగా తప్పుకోకపోతే అవమానాలు పాలవుతావు తలిపేసి వచ్చి పడుకోవయ్యా చిన్న విషయాన్ని పెద్ద చేసుకుని ఇప్పుడు టైం పదిన్నర ఈ సమయానికి అంతా ఇక్కడ ఎలా ఉండేది సందడిగా కళకళలాడుతూ ఉండేది ఎవ్వరూ లేని ఒంటరి వాణి అయినట్టుగా ఉంది ఏదో ఒకసారి గెలిచాడని అందరూ నెత్తి మీద ఎక్కించుకుని ఆడుతున్నారు ఏదో టైం బాగుండి గెలిచిన వాళ్ళంతా పోతరాజులు అవుతారా ఏంటే ఎవరో మీకు సాట్లాడని మీతో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదా ఏంటి అది మన లింగం అని అనుకుంటా అలా అనుకునేవాడే అయితే పన్నెలో గెలిచిన డబ్బంతా తీసుకుని మీ దగ్గరికి వచ్చేవాడా చూడరా నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం నిరూపించి ఎంత డబ్బు గెలిచానో నాకు చూపించి నన్ను అవమానపరచాలని వాడు ఇక్కడికి వచ్చాడే నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు మర్యాద లేదు పాడు లేదు ఏంటయ్యా నువ్వు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నావు వాడు చేసిందంతా నిన్ను సమాధాన పరచడానికి దాన్ని నువ్వు తప్పుగా నీకు అర్థం కాలేదే ఇంతవరకు నేనేం చెప్పినా తలాడించే కుర్రాళ్లంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది తప్ప ఒప్పు అని అనుమానించి ఆలోచించే స్థాయికి ఎదిగిపోయారే నేను రత్నం రంగారెడ్డి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇలాగే జరిగింది ఆయనతో ఉన్న వాళ్లంతా నాతో పాటు వచ్చేశారు వీటన్నింటినీ వదిలేసి మిల్లు చూసుకోవటం మొదలు పెట్టాడు కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటానికి రంగారెడ్డికి మిల్లు ఉంది నాకు ఈ కోళ్ల గురించి తప్ప ఇంకేం తెలుసు కోళ్ల పందాల్లో పూతరాజు నెంబర్ వన్ గా ఉన్నంత వరకే మన బండి నడుస్తుంది నా కోసం నువ్వు అందరినీ వదులుకుని వచ్చావు ఇక నేను సంతోష పెట్టగలనో లేదో నాకు తెలియటం లేదు భయంగా ఉంది నేను ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉన్నాను నువ్వే అనవసరంగా మనసు పాటు చేసుకుంటున్నావు ఆ లింగంగాడు కోళ్ల పందాల్లో ఉన్నంత వరకు నేను పాత పోతరాజుని కాలేను దుర్గా బారు పెట్టుకున్నా మనల్ని బాగానే చూసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మన లింగం కూడా పెట్టుకోబోతున్నాట నిన్న వాళ్ళమ్మని రేషన్ షాప్ లో చూశాను ఆవిడే చెప్పింది ఇప్పుడేనండి ఆవిడ మొహంలో నవ్వు కనిపించింది కొత్త చీరేంటి నగలేంటి ఎంతో దర్జాగా ఉందయ్యా మీరే చూస్తారుగా ఆ దుర్గా మన లింగం కలిసి మిమ్మల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటారో మీరు కాస్త కోపాన్ని తగ్గించుకుంటుంటావాడ్ 
It's to bid farewell to my nephew, Dominic, who's leaving for Australia. We wish him God's blessing and all the best. Cheers this to him. Start this is for you. This is for you. Nikosam Nene Na Chetko Taya Chesina Wine. Where are you from? When is Irene leaving, Maki? Actually, I'm in two minds now, man. Whether to send her there or not. With all these problems there. Here or there, it's all the same for us, Maki. At least there, our children have a better future to fight for. But she feels she belongs here. I am seen, huh? Aroj Buttala Kode. What is he saying? Uh, he means Who the roosters. A friend of ours. Why do you love all this, man? I know my daughter better than anyone else. What do you do, my son? Eh? నేను అసాల్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో కాక్ వదిలింగ్ అది అన్నానా ఆవిడ పాపం షాక్ అయినట్టున్నారు అదే పార్టీ అనగానే వేరే విధమైన సెటప్ ఉంటుందని అనుకుని వచ్చాను కానీ అది మరో విధంగా ఉంది పార్టీ అంటే అలాగే ఉంటుంది మేము ఇచ్చే పార్టీలు సూపర్ గా ఉంటాయి అలాగా బార సెట్టినందుకు కుర్రాలకి పార్టీ అరేంజ్ చేశాను దాన్ని వదులుకుని ఇక్కడికి వచ్చాను తెలుసా నీకు నిజంగా నీకు వెళ్లాలని ఉంటే వెళ్ళు నువ్వు నాకు తోడుగా వచ్చావు నిన్ను వదిలేసి ఎలా వెళ్ళమంటావు నువ్వు కూడా వస్తానంటే ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం ఓకే హే నాతో వస్తానన్నావు నిన్ను సేఫ్ గా తీసుకెళ్లద్దా అందుకే చేపట్టుకున్నాను వద్దంటే వదిలేస్తాను It was so nice of you to take me out. Santoshanga undadani ki dabbu status ivanni oka criteria kaadani mimmal chustunte telustundi. Mee andartho kalisunte naaku nene kotta ga anipistunnanu. Innalu life lo nene edo miss chestunnatu feel avutunna. I think it's a sense of belonging that I've been missing. Innalu English lo maatladeo ardham kaledu. Ippudu telugu lo maatladana ardham kaavatledu. Super. What? Adhe mana idaram kalisi tirugutunna nuvu maatladutho unna నా మనసులో మాత్రం ఒకే మెటర్ గింగులు తిరుగుతోంది మన ఇద్దరం ఒక కిస్ పెట్టుకుందావా అది కాదు ఇన్నాళ్ళు కలిసి తిరిగాం ఇప్పుడు ఒక కిస్ పెట్టుకుంటే ఫినిషింగ్ టచ్ బాగుంటుందని కలిసి బయటికి వెళ్ళడం వల్ల చేయి పట్టుకున్నందు వల్ల మనం లవర్స్ ఏం కాదు ఓకే మరి ఇంకేం చేస్తే లవ్ అని ఒప్పుకుంటుందా వాట్ ఏమి లేదు తల్లి మెటర్ గింగులు తిరుగుతోంది మన ఇద్దరం ఒక కిస్ పెట్టుకుందావా అది కాదు ఇన్నాళ్ళు కలిసి తిరిగాం ఇప్పుడు ఒక కిస్ పెట్టుకుంటే ఫినిషింగ్ టచ్ బాగుంటుందని కలిసి బయటికి వెళ్ళడం వల్ల చేయి పట్టుకున్నందు వల్ల మనం లవర్స్ ఏం కాదు ఓకే పర్వాలేదులే నేనేదో కోపంలో ఉండి నాలుగు మాటలు అంటే ఇంటికి రావటం మానేస్తావా లేదు అలాంటిదేం లేదయ్యా కొంచెం పనుండి దుర్గాన్న ఒక బార్ ని లీజ్ తీసిచ్చారయ్యా సంతోషం రా మంచి రోజు చూసి డబ్బిస్తామని చెప్పాం కానీ మా అమ్మకి ఇష్టం లేదు ఆ డబ్బు అప్పులకి ఇస్తుందేమోనని భయంగా ఉంది అయితే దాన్ని మీ పిన్ని దగ్గర ఇచ్చి పెట్టు భద్రంగా ఉంటాను లింగము చడిగితేనే ఇవ్వు ఎలాగైతేనే అయ్యో కోపం తగ్గి నన్ను మళ్ళీ చేర్చుకున్నారు నేను నాన్నతో నీ బిజినెస్ గురించి చెప్పాను యునో దిస్ బార్ థింగ్ అదే ఏమంత బాగోలేదని ఫీల్ అయ్యారు ఏం తప్పుంది అందులో రైల్వే స్టేషన్ లో క్యాంటీన్ లీజ్ కి తీసివ్వనా అని అడిగారు మేమంతా అంబానికి అడ్వైస్ ఇచ్చేవాళ్ళం 
మీ అడ్వైస్ మాకేం అక్కర్ అది కాదు నువ్వు బార్ పెట్టుకున్నావని చెప్పడానికి నాకు కూడా కొంచెం సంకోచంగా ఉంది నీకు చెప్పుకోవడానికి సంకోచంగా ఉందని నేను చేయబోయే దాన్ని మార్చుకోలేను ఏంటి నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఐడియా ఇస్తుందంట నేను బార్ వ్యాపారమే చేస్తాను ఇట్స్ యోర్ మనీ యోర్ లైఫ్ నీ ఇష్టం దాని గురించి మాట్లాడడానికి నాకేం రైట్స్ ఉన్నాయి నేనేమైనా తిక్కలోళ్ళ కనిపిస్తున్నా నీకు ఆ అమ్మాయి నాన్న రైల్వేస్ లో టీటీగా పనిచేస్తున్నారు రేపు తన అల్లుడు ఓకే చేయించాను నువ్వు ఉన్నావుగా ఇప్పుడు వచ్చి పుస్తకం వద్దంటున్నావు రేపు అతను నా మాటకు విలువిస్తాడా చెప్పు అది కాదన్నా ఆయనకి కాబోయే అల్లుడు బాగా నడుతున్నాడు అంటే చెప్పుకోవడానికి సంకోచంగా ఉంటుందా లేదా అదే రైల్వేస్ లో కాబోయే అల్లుడు క్యాంటీన్ నడుతున్నాడు అంటే ఆయనకి ఎంత గౌరవంగా ఉంటుంది అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను మార్కెట్ చెప్పబట్టి చేయడానికి ఒప్పుకున్నానయ్యా డిఆర్ఎం ఈ రోజు ఊరికి వెళ్తున్నారు ఈ రోజు ఇస్తేనే బాగుంటుంది యూనో మార్కస్ ఎస్ సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ ఏమైంది బాబా ఓకే ఇంద్రా హలో అయ్యా ఏం లేదయ్యా ఇక్కడ రైల్వే పిఆర్ఓ ని కలవడానికి వచ్చాం నువ్వు డబ్బు తీస్తే రైల్వేస్ లో క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పారు చాలా సంతోషం రా ఇప్పుడే డబ్బు ఇవ్వాలంటున్నారు నీకు మంచోళ్ళు అనిపిస్తున్నాడా ఐరన్ వల్ల నాన్న నాతో పాటే ఉన్నారయ్యా ఆయన మనకి మంచి కదా చేస్తారు నేను వస్తున్నాను రా తెస్తాను మా అమ్మ నమ్మలేకపోతుందిరా చాలా సంతోషంగా అన్నా ఇంక మీరు ఎప్పుడన్నా రైల్వే స్టేషన్ పెళ్తే కాపీలు కల సోడాలు తాగొచ్చు మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోద్దని చెప్పాను మా అబ్బాయి క్యాంటీన్ కి నా పేరే పెడతాడంట నీ వాళ్ళకి చూస్తుంటే నీ కొడుకు ఆ స్టేషన్ కి నీ పేరు పెడతాడంట ప్రతి నెల డబ్బు కట్టి ఇంటిని ఏడిపించుకుందాం అనుకుంటున్నానన్న ఇప్పుడిప్పుడే మా ఓడు దారిని పడుతున్నాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఇంకా బయలుదేరలేదా వాడు ఫోన్ చేసి ఎంతసేపైంది నాకు తెలిసిలేవా నువ్వు వెళ్ళు ఆ డబ్బు తీసుకురా చెప్పు ఓకే అయిందా అమౌంట్ చేయ జారిందంటే దొరకడం కష్టం రా మనకు మాత్రం ఎందుకు రా ఇలా జరుగుతుంది దేవుడికి మనస్సాక్షి లేదురా ఏడు గంటలకి ఏ ఇదిలో జనం లేకుండా ఉంటారు రా ఆయన వస్తున్నాడంట ఎవరో ఒకటి డబ్బు లాక్కెళ్ళాడంట కథ చాలా బాగుంది బావా నాకెందుకు ఆయనే నొక్కేసి ఉంటాడని పెట్టిన బావా ఏం జరిగింది అడుగు ఏడు బాబు అలా తెన్నా ఆడి కోసం నన్ను తంటావా తనరా ఇంకా తను కొట్టరా పోరా బాగా కోపంగా ఉన్నాను ఎవరని చూడను అందుకని ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడవా ఇండాలు నీతో తిరిగినందుకు నాకు తగిన శాస్త్రి చేసావురా నువ్వేం దిగులు పడకరా వీలైనంత తొందరలో ఆయన పట్టుకుని డబ్బు రికవర్ చేసుకుందాం ఆ క్యాంటీన్ ద్వారా అంచెలం జరిగే ఎదగాలనుకున్నావు నా వల్ల అంతా చెడిపోయింది కదా అలానేం లేదయ్యా అమ్మకి ఇలా నచ్చి చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు తను ఇల్లు తాకట్ నుంచి విడిపించాలని అనుకుంటూ ఉంది 
తనతో ఏం చెప్పగలను మనం చేసిందే అన్న తప్పు కోళ్ల పందంలో వచ్చిన డబ్బు అందరూ పెట్టి ఉండాల్సింది అది వదిలేసి గొప్పగా క్యాంటీన్ పెట్టాలి బార్ పెట్టాలనుకుంటే ఇలాగే సంకనాగిపోద్ది ఇక మీద నీతో కోడి పందాలు ఆడాలంటే ఎవడైనా భయపడతాడు రా అందరూ అలాగే అంటున్నారు కదన్నా వాళ్ళ ఆ మాట కూడా అనకపోతే మనం ఎందుకు రంగసామి కోళ్ల పందం నుంచి ధైర్యం కొడతాం రే నీకు మందు ఎక్కువైనట్టుంది బయలుదేరు నిజం మాట్లాడితే నేను వెంటనే బయలుదేరి బొమ్మంటాడే అరే ఓవర్గా మాట్లాడితే బండ తీసుకుని బుర్ర పద్దలు కొడతా బయలుదేరా ముందు నేనే ఓవర్గా మాట్లాడలేదు రే ఇక మీద ఎవరు నోరు మెదపకూడదు నేను అసలే డబ్బు పోయిందన్న బాధలో ఉన్నాను నేనేం మాట్లాడానన్నా ఆయన మాట్లాడదని చెప్పాను ఇలా మాట మాట పెరిగిందంటే రేపు మీరే ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడతారు రా అదే నేను అనబోతున్నాను రే ఇంత మాట్లాడావు కదా రా నువ్వు నేను తేల్చుకుందా వద్దన్నా ఆ భయం ఉంది కదా నీకు భయం కాదన్నా నువ్వు నా అన్నవి అన్నని ఓడించాలన్న చెడ్డ పేరు నాకెందుకు నే చెప్పేదేనరా కోడి పందాలు ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నారు కదా రేపు మీ పుంజన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి బరిలోకి నుంచి తెలుసుకోండి అది వదిలేసి అగ్రిమెంట్ గిగ్రిమెంట్ అని మాట్లాడారు అంతే అంటే అగ్రిమెంట్ ఏనన్నా ఇంత మాట్లాడుతున్నాడే నాకు ఎదురుగా పుంజిని తిప్పి గెలవమను అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను వీడి పెద్ద పుడింగ్ అని సరే అన్నా ఇంత ఆశపడుతున్నావుగా చూసుకుందాం దేవుడు మాకు దారి చూపించాడనుకున్నానే నా కొడుకు దారిపడ్డాడు ఇక నన్ను బాగా చూసుకుంటాడని ఎంతో ఆశపడ్డాను నా తలరా తిట్ట రాసుంటే ఆడు కోడి పందాలను వదిలేసి ఎట్ట బాగుపడతాడు చూడు ఊరికి నచ్చపెట్టకమ్మా కోడిని ఊరికే తిరుతూ ఉంటే అది పందంలో గెలిచి మనకి ఎలా లాభం తెచ్చి పెడుతుంది అవును అవి గెలిచే మనకు రోజు గంజి పోతాయి నీలాగే రోజు గంజి తాగడానికి మాత్రమే నన్ను బతకమంటావా నేను గొప్పోడు కావాలనుకుంటున్నాను నువ్వు గొప్పోడు కావడానికి కోడి పందాలే కావాలా చేతుల్లో డబ్బు ఉన్నప్పుడే ఇంటి నడిపించవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఎన్ని మాట్లాడినా పడతాం కదా ఇట్లా ఎగిరే ఓడివి ముందు ఆ పని కదా చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమంటా నీకు ఇల్లు కావాలి అంతేగా ముందు ఎగ్రిమెంట్ పూర్తి కానీ ఆ తర్వాత ఎలాగో డబ్బు ఏర్పాటు చేసి ఏదో ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇన్నేళ్లు మన ఇంటి చుట్టుపక్కల అద్దుకుంటున్నాం నాయన లెంగు ఈ ఇల్లు మీ నాన్నకాల నాన్న ఇచ్చాడురా మాకు పెళ్ళయి మేము అందులోనే కాపురం చేసి నిన్ను కన్నాం ఆయన నన్ను పెళ్లి చేసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ ఈదులు మని లేరా పెద్ద ఇల్లు అప్పుడు నన్ను అందరూ పెద్ద కోళ్ళు పెద్ద కోళ్ళు కాపమ్మా చిరాకిస్తోంది ఆయన బయటికి వెళ్లేటప్పుడు అంతా నేను భుజాన్ని వేసుకుని తీసుకెళ్లేవారు నాయన లెంగు నీకు అదంతా జ్ఞాపకం లేదురా ఆ దరిద్రం అంతా గుర్తుకు రాకూడదనేగా ఇల్లే వద్దంటున్నాను నాకంటూ ఏం చేశాడు నిమ్మగుడు వాళ్ళ అబ్బా సంపాదించిన డబ్బు కూడా తాగుళ్ళకి ముండలకి తగలేసి నిన్ను విధిన పడేశాడు తండ్రనే వాడు పెళ్ళ పక్కలో పడుకుని బిడ్డల కంటే మాత్రం సరిపోదు ఆ బిడ్డ పెరుగుతున్నప్పుడు చేపట్టుకుని తీసుకెళ్లి ఇదే రా లోకం చూపిస్తాడే ఆడు తండ్రి అంటే ఈ కోళ్ల పందల ఈక నీకు వద్దురా ఈటి వల్ల కదా ఎప్పుడు ఆయన ఇల్లే గతని పడుంటున్నా ఇంకే పనికి ఇంతటితో నీ మాటలు ఆపలేదో నీ గొంతు పిసికేస్తాను నేను చెప్పేది ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదా అమ్మే కావాలనుకుంటే ఇంతటితో ఈ కోళ్ల పందాలను వదిలేయాలరా అన్నా ఏంట్రా లెంగో అగ్రిమెంట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం అని చెప్పాడన్నా ఏ అమ్మ చనిపోయిందన్న ఆ తర్వాత ఏమంటే తెలియలేదు చాలాసేపు నాకేసి చూస్తూ ఉంది తనకు తెలిసిపోయినట్టుందయ్యా మన పంపించావా పంపించండి రా మాలిట సాగింటి కూర్చోండి వస్తున్నాడా ఏదో పెళ్లి కూర్చోండి వస్తున్నాడు ఇంకి చెప్పినప్పుడు నేను అసలు నమ్మలేకపోయానన్నా పదిహేనో తారీఖున అగ్రిమెంట్ వేయాలని నువ్వే పట్టుపట్టద్దురాయి ఏంటన్నా ఓ విధంగా ఆలోచించి చూస్తే అనుకోకుండా జరిగేవే మానవ జీవితంలో ఎక్కువ నిన్న మీ ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు ఇప్పుడు 
కోడి పందాలు కూడా పోటీ పడ్డారంటే తర్వాత గొడవలు పెద్ద అయిపోతాయనా అలా జరగకూడదని ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది అనుకున్నట్టుగానే అగ్రిమెంట్ జరిగి ఒకేళ్ళను ఓడిపోతే అవమానం నీకేగా నేనెందుకు ఓడిపోతానన్నా పదేళ్ల వయసు నుంచి కోడి పుంజుల లోకం అనుకుని పెరిగిన వాడిని నేను ఏ పుంజులు తిప్పి ఎలా గెలవాలో తెలీదా నాకు నువ్వు ఈ పందేలాగాక బార్లు గీర్లను తిరుగుతున్నావు వాడు నాతోనే ఉంటూ ఈ కోడ గురించి బాగా తెలుసుకున్నాడు వాడిని కోడి పందాల్లో ఓడించడం అంత తేలిక కాదురా అది చూద్దామన్నా చెప్పిన టైం కి చెప్పిన చోట పందెం జరగాల్సిందే అంత దమ్ము లేదంటే నాతో ఎందుకు సవాల్ ఇస్తాడు సరే అన్నా నీ ఇష్ట ప్రకారమే చేద్దాం కానీ రేపు నీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు అప్పుడు నేను నువ్వు మాట్లాడినట్టే మాట్లాడతా బావా పెన్ని అన్నం ఉండి పెడతానంది నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను మా అమ్మ బతుకున్నంత వరకు అప్పుడు విలువ వింటూ నాకు అసలు తెలియలేదు రాత్రి రెండు మూడు గంటల గంటకి వచ్చేవాడి నిద్ర మొత్తతో లేచి నాకు కంచంలో అన్నం పెట్టించేది నేను తింటుంటే కూర్చొని అలాగే చూస్తూ ఉండేది అలా నా కోసం ఎదురు చూడడానికి ఇంకెవరు ఉన్నారు చూడు నేను ఎక్కువగా తాగుతుంటానని నా ఆరోగ్యం పాడవుతుందని వారంలో రెండు రోజులు నాకు ఆకూర అని పెట్టేది సడన్ గా అమ్మ పిలిచినట్టు అనిపించింది అన్ని చోట్ల మా అమ్మ ఉన్నట్టే అనిపిస్తోంది ఇంత చిన్నింట్లో అమ్మ జ్ఞాపకాలు ఎంతగా వేధిస్తున్నాయే అంత పెద్ద ఇంట్లో నాలుగు జ్ఞాపకాలు అమ్మని ఎంతగా వేధించుంటా చేతిలో డబ్బున్న ఎప్పుడే ఇంటిని దాకటి నుంచి విడిపించి ఉండాల్సింది ఎంతో సంతోషించేది సాయంత్రం లోపు నా జీవితమే తలకిందులైపోయింది ఎందుకు ఇలా జరిగింది నిన్న రాత్రి అమ్మని తిట్టి కొట్టడానికి చేయి కూడా ఎత్తాను అమ్మ నేను చేసినవన్నీ తప్పులే ఇంకెప్పుడు అలా చేయడం నన్ను క్షమించమ్మా అని అడగాలనుంది ఇక నేను ఎవరితో చెప్పను మా అమ్మతో చెప్పాలన్నా ఇక చెప్పడం కుదిరితే నీకెవరో లేరని అనుకోకు నేను ఎప్పటికీ నీతోనే ఉంటాను
ఏంటే దుర్గా లైన్ లో ఉన్నాడు అన్న చెప్పు దుర్గా అక్కంత్రి నా కొడుకు నా కోడకు మంది ఎట్టాడు అనేది మొత్తం కోళ్ళని చచ్చిపడున్నాయి చూస్తుంటే గుండి తరుక్కుపోతుంది అన్న నీ ఇంటికి వచ్చి ఎవడు రైసం పెడతాడో కుక్కలేం అరవలేదా అయితే ఎవరో బాగా తెలుసున్న వాళ్ళు ఏంటి తరచు వచ్చిపోయేవాళ్ళై పని చేస్తుంటారా ఎవరేంటన్నా ఎవరు అంటే లింగవే చేశాడంటావా వచ్చానొక్కడికి చేస్తుంటాడు వచ్చేలా చేశాడు పొక్కలతో ఇచ్చి చప్పకుండా వదిలిపెట్టి ఏమున్నా సరే మనము మనం మాట్లాడుకుందాం అనవసరంగా పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు ఆడి కోసం నువ్వు ఎంతో చేశావురా నీకు లేనిదా ఆయన చంపి అక్కు కూడా ఉందిరా నీకు పోతే ఏందే అట్ట మాట్లాడతావు వాడు మన లింగమయ్యా వాడికి ఏదైనా నువ్వు తట్టుకోలేవా ఎప్పుడు ఆడు గురించి ఆలోచిస్తావా ఏందే యాదవ్లా మాట్లాడుతున్నావు నా పక్కలో పడుకున్నప్పుడు కూడా ఆడు గురించే మాట్లాడతావు ఒకవేళ ఆడుతో పడుకున్నందువల్ల What's wrong with you? Why do you do this to yourself? He's got nothing to do with our family. But dad, you only try to get his business done. You said that he's your friend. That's why I did that. That doesn't mean you can Dad, he's got nobody now. I'm all he has. And I'm sure I'll be happy with him. <laughs> you can't, child. Right now, you're not able to see it. You can never be happy with him. Look, I didn't want to look at school in front of all my friends. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళంటోంది అయ్యా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళంటోంది అందుకే అలాంటిదేం లేదు మీ గురించి చాలా చెప్పాడు నా గురించా నా పెళ్ళం గురించి చెప్పుంటాడు ఆడికి అదంటే చాలా ఇష్టం నిద్రపోయే టైమో తప్ప మిగతా టైం అంతా ఇక్కడే ఉంటాడు నేను ఎక్కడికైనా బయట ఊరు వెళ్తే దానికి తోడుగా ఇక్కడే పడుకుంటాడు చూసావా మొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చి నీకు గుక్కుడి కాపీ నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాను అది కోపంతో వాళ్ళు పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది అది నాకంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు చిన్నదే తను ఎంతో ఇష్టపడే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంది కాని కాపురం చేయడానికి మనసులో ఉన్న లవ్ మాత్రం సరిపోదు కదా నేనెంత ప్రేమగా చూసుకున్నా దానికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చినా దాని వయసుకో తోడు కావాల్సి వచ్చిందనుకుంటా ఆ లింగంగాడు ఎప్పుడు దాని కళ్ళ ముందే ఉండేవాడు ఆ రోజు నేనే నా కళ్ళతో అది లేకపోతే నాకు అసలు జీవితమే లేదు నేను బతిమాలుకుంటున్నాను ఆ లింగంగాడు తీసుకునేట్టే వెళ్ళిపో అమ్మా నీ తండ్రి లాంటి నడు తనను వెళ్ళిపో అమ్మా ఇకనైనా నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండదు అదే నీకు మంచిది చివరి రోజుల్లోనైనా నా పెళ్ళం నాతో ఉంటుంది ్రాణి 
I've seen a lot of our girls run away with other boys. I tell you, sweetheart, none of them are happy. It is two different worlds, Irene. It could never become one. Why on earth him, Irene? Why not him? What's wrong with you? Why do you do this to yourself? He's got nothing to do with our family. Mundu atan ke sa wapas isko mano tarawat na matar tan. Yar pera. Sarana. Yar pera digu. Tena ka inti kala le. Gakar kala gorde dar thayinda. మిగతా విషయాలు నేను చూసుకుంటా అట్టగా బాగా కొట్టారంట్రా లేదు నడుం దగ్గర కొంచెం నొప్పిగా ఉంది ముందు అయ్యే దగ్గరికి వెళ్దాం ఆ అమ్మాయి కంగారు పడతా ఉంటుంది పోలీసు లాక్ కట్టడం చూసి ఆ పిల్ల చాలాసేపు ఏడుతూ ఉండిపోయింది నేను ఎంతగానో చెప్పి చూశాను ఏం లేదు కాసేపటికి లేచి కళ్ళు తుడుచుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది చూచ్చాపని వస్తోంది బాగా ఏడ్చింది అయ్యా నువ్వు ఒక్కడిపోయి చాలు నాకు ఇంకెవరు అక్కర్లేదని నమ్మొచ్చింది ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకోలేకపోయాను ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసిన పిల్ల ఎక్కడికి పోయిందో ఏమైందో నాకంతా శూన్యంలా కనిపిస్తోందయ్యా వదిలేరా కష్టాల్లో తోడుగా నిలబడిన పిల్ల ఎలా పోతే నీకేంట్రా ఎంతో ఆ పిల్ల గురించి మర్చిపో అదే నీకు మంచిది ఆ పిల్లని తప్పపట్లేమయ్యా నమ్మకం వచ్చిన మగాన్ని పోలీసులు తీసుకెళ్తే భయపడకుండా ఎలా ఉంటుంది దుర్గాన కేసుని వాపస్ తీసుకుంటే నేను ఏ తప్పు చేయలేదని తను అర్థం చేసుకుంటుంది నేను వెళ్లి ఆయన కలిసి మాట్లాడేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికి పడితే గొడవలైపోతాయరా ప్రస్తుతానికి ఊరు వదిలి ఎటైనా వెళ్ళిపో అదే నీకు మంచిది ఇప్పుడు నేను వెళ్తే సచ్చే వరకు ఆయన కోడిని చంపింది నేనే అనుకుంటూ ఉంటాడు అది అవసరమా అయ్యా మనకి నిజం తెలియాలి కదా వెళ్లి మాట్లాడొస్తానయ్యా అసలే కోపంతో నీ మీద మండి పడుతున్నాడు పైగా తాగుంటాడు ఇప్పుడు వెళ్ళటం అంత మంచిది కాదురా అదంతా నేను చూసుకుంటానయ్యా అయితే ఓ నిమిషం ఆగరా దీనిని దగ్గర ఉంచుకోరా దేనికయ్యా సేఫ్టీగా ఉండని వద్దు తీసుకోరా తీసుకో హలో దుర్గా ఎక్కడున్నావురా ఇంట్లో అక్కడ నీ మనుషులు ఉన్నారుగా లేరన్నా అమ్మ బయటకు వెళ్ళింది తమ్ముడు కుర్రాలు కొట్లో ఉన్నారా వెంటనే ఫోన్ చేశాను రమ్మని రా దేనికన్నా లింగంగాడు కోపంతో నీ దగ్గరికే వస్తున్నాడు రా రానివు రానివు నేను చూసుకుంటాను ఆడు కత్తితో వస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండు ఆ అమ్మాయి తమ్ముడికి ఫోన్ చేశాను రా తీయట్లేదు నెక్లెస్ గాడికి ఫోన్ చేసి ఏడు బావా కింద పడిపోయింది ఏం లేదు పోని ఆ నెక్లెస్ గాడికి ఫోన్ చేసి ఏం జరిగిందో కనుక్కోమని బావా ఏంట్రా నీతో ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలన్నా ఏం మాట్లాడతా రారా నేను నీకు ఎన్ని ఏళ్ళుగా తెలుసన్నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావుగా ఆ రోజు ఏదో మొత్తంలో కొంచెం ఓవర్గా మాట్లాడాను అందుకని కోళ్ళకి విషయం పెడతానని ఎలా అనుకున్నావు అన్నా కోళ్ళకి విషయం పెట్టేవాడా నేను సరేరా నువ్వు కదా ప్రేమ కురిపించేవాడవే మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు నన్ను నువ్వు తమ్ముడు అన్నావు నీ అయ్యా అందుకే కదరా వెనుపడు పడిచావు నేను చేయలేదన్నా ఆ అమ్మాయి ముందు చొక్క పట్టుకుని లాక్కెళ్లారు అవమానం అయిపోయింది పాప ఏమనుకుందో ఏంటో నువ్వు వచ్చి చెప్తేనే తను ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా నేను లింగంతో వచ్చాను మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడేం రా నీ పని నువ్వే వెళ్ళాడు రా దుర్గనే రమ్మన్నాడు అందుకే వచ్చాను శ్రీ బొమ్మతి చెప్పా 
ఉన్న చేయి కోసుకుని ఇప్పుడు చాలా సిరీస్ గా ఉంది ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియట్లేదు వాళ్ళ వాళ్ళు పక్కనే ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడడం కుదరలేదు ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేక ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు అమ్మాయిని కలవటం అంత మంచిది కాదురా నేను ఇప్పుడు టౌన్ లో ఒక సేఫ్టీ ప్లేస్ లో దాక్కున్నాను ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఉంచుకుంటే గొడవ పెద్ద అయిపోదురా నువ్వు పని చేయి మనం టోర్నమెంట్ జరిపాం కదా ఊరవతల గుడి దగ్గర నువ్వు తిన ఆసుపత్రికి వెళ్లి అమ్మాయికి ఉందో తెలుసుకుని నాకు వెంటనే ఫోన్ కొట్టి బాబా ఈ ఊరవతల గుడికి వెళ్లి దాకోమన్నాడు నేను అక్కడికి వెళ్తాను ఎందుకంత పిచ్చి పని చేసావు నీకేదైనా అయ్యి ఉంటే అది వదిలే నువ్వు ఆయన చెప్పిన చోటికి వెళ్ళద్దు ఆయన నా దగ్గరే నీ గురించి చాలా తప్పుగా చెప్పారు ఆయనకి నువ్వంటే ఇష్టం లేదనుకుంటాను
నన్ను పడవడానికి కత్తి తీసుకుని నా ఇంటికే వస్తా I spoke to the doctor ma he said she can travel Be careful my son Var tappichukunnadu ekkada karabanna yesedra Var drop ma and get a cab stay by your sister till then పడవడానికి కత్తి తీసుకొచ్చావని దుర్గా అని అడిగాడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేను కత్తి తీసుకెళ్ళలేదు మరి ఎలా అడిగాడు కత్తిచ్చింది నువ్వు తీసుకున్నది నేను మరి ఆయనకి ఎలా తెలిసిందే చెప్పయ్యా చెప్పయ్యా ఆయనకి ఎలా తెలిసింది వెంకీ గడిగి నువ్వు కత్తిచ్చిన విషయం ఏ తెలియదు ఎవరు చెప్పే ఛాన్సే లేదు ఇంకెవరు చెప్పుంటారు దుర్గనికి నాకు ఎందుకు గొడవ పెట్టా ఆయన నన్ను చంపాలనా పొడు అయ్యా నువ్వే నన్ను పొడి చేయి Oh, 
ఇది నీ డబ్బే కదయ్యా నేనే తీసుకొచ్చించాను కదా అప్పుడు దాని ఇప్పుడు ఏంటయ్యా నువ్వు అప్పుడే తీసుకునుంటే మా మనోసరంగా ఆశపడి ఉండేది కాదు కదా పది రోజుల్లో పెట్టి సెటిల్ అవుతాడని ఎంతో సంతోషపడి ఉంటుంది అది కుదరదని తెలియగానే తట్టుకోలేకపోయి ఉంటుంది ఒక బిడ్డగా అమ్మను ప్రశాంతంగా కూడా చావనివ్వలేదు ఒరే నీ ప్రవర్తన నాకు నచ్చలేదు చావరా అంటే నేనే చచ్చేవాడిని కదయ్యా నువ్వెందుకయ్యా ఇలా చేశావు యో ఈ విషయం బయటకు పొక్కితే చండాలంగా చెప్పుకుంటారు కదయ్యా నన్ను లేకుండా చేయాలనుకున్నావు సరే పాప ఆ పిల్ల ఐరిన్ తనేం చేసిందయ్యా చచ్చిపోయి ఉండుంటే నేను ఇక్కడికి రావటం చాలా మంది చూశారు నేను ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్తే ఏమైందని అడుగుతారు ఎందుకురా పోదు రాజం తరుగుకుంటూ వెళ్ళేవని నేను వాళ్ళకి ఏమని చెప్పను నన్ను పొడిచేనా ఇలా అవుతుందని నాకు తెలియలేదయ్యా తెలిసింటే నువ్వు చెప్పినట్టే నా కోడ్డు కోసి పడేసేవాడిని లేదా టోర్నమెంట్ లో పందే కాయకుండా ఉండేవాడిని నా మీద నీకు అంత కోపమా అయ్యా నేనేం చేయలేదు కదయ్యా నాకు నాన లేడని నేను ఎప్పుడూ ఫీల్ అవ్వలేదు రాత్రికి రాత్రి ఊరు తీసుకెళ్లిపోలేని ప్లాన్ చేశాడని రా ఆ పిల్ల చెప్ప పెట్టుకుంటే వచ్చేసింది మేము నీ దగ్గరకే వస్తున్నాం ఇక్కడ పెద్ద గొడవ ఇందిరా ఆ పిల్ల నిలిపమని చెప్పు ఏమైంది బాగా నవల కాదు డుబే చెప్పు నువ్వు ఇప్పటికే నవల చాలా బాధలు పడ్డావు ఇప్పుడు వచ్చామంటే ఇంకా బాధలు పడతావు నేను ఇప్పటికీ నీతోనే ఉంటానని చెప్పానుగా కమ్ బాట్ మీ నేను నీతోనే ఉంటాను పోలీసులు ఫోన్ చేసామన్న అన్న దొరకొడతారా అన్న మనకి సపోర్ట్ చేశాడని ఆయనే చెప్పేశాడు బాబా వెళ్ళద్రా ఇప్పుడు నువ్వు ఊరేదులు వెళ్ళిపోయావంటే పెద్ద అయిన నువ్వే చంపావు అనుకుంటారు ఐఎన్ చేశాడు ఎవరికి తెలియకూడదురా ముఖ్యంగా పిన్నికి దుర్గానికి ఊళ్ళో ఏ మూల దాక్కున్నా ఎదుగు పట్టుకునే అని చంపకుండా మొదలుకొడతారా
అందరం ఆయన ఎలా చూసుకునే వాళ్ళమో తెలుసా మీరు అన్నట్టు నేను ఇక్కడే ఉంటే నేను ఇవన్నీ చేయలేదని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎలా ఐరిన్ పోతురాజు ఎలాంటి వాడో చెప్తేనే కదా ప్రూవ్ అవుతుంది పోతు ఇది మనకి అక్కర్లేదు బతుకున్నప్పుడు పోతురాజీకి ఎంత మంచి పేరు ఉండేదో చచ్చా కూడా అలాగే ఉండని 